мы находимся перед зданием школы, в котором учились и тренировались многие известные гимнастки. Именно здесь мы поговорим о гимнастике с гостем, которого вы так давно ждали. Сюда пришла заниматься гимнастикой в 7 лет Маргарита Мамон. И сегодня она расскажет о своем пути к олимпийскому золоту. Ну просто вот пупс. Мечта тренера. Да. Родители посвящали жизнь мне. Деревня, продавайте. То есть мне было 13 лет, и в целом я закончила с художественной гимнастикой. Какое место? Я вам скажу, 60-е это было место, если еще не дальше. Но она позвонила моей маме и сказала, что уходить. Что мне делать? Никто мне не мог сказать. Что это пошло не так? Все. О чем я всегда мечтала, это о руссконародной музыке. Ну, ничего, будем работать. Я такая, да, думала, за такое обычно убивают. Я на Олимпиаду Аверинах отправлю. В смысле? Вы не знаете, что делать дальше? В смысле в десятку? Это цель. Ну все, ну все, думаю. Место, где все начиналось, это здесь. Расскажи, как это все начиналось. У каждой гимнастки есть очень интересная история, как она попадает в гимнастику, телевизор, либо свое желание. Я попала в гимнастику, когда мне было 7 лет, то есть это достаточно поздно, но телевизор, да, достаточно типично. Мы переехали в этот район, когда мне было 6, и... Получается, я увидела по телевизору Гран-при в Москве была тогда, и выступала Алина, Ира Чащина, и я, я маму попросила привести меня в этот вид спорта, но в то же время мне еще нравились бальные танцы, и я их называла ча-ча-ча, то есть вы меня или на ча-ча-ча отведите, или все же на гимнастику. И мама почему-то думала, что нужно... Как я пойду в школу в первый класс, тогда и нужно приходить на гимнастику. А когда мы пришли сюда, то девочки моего возраста, естественно, уже с трех 4 лет э, тренировались. И, естественно, меня определили в слабую группу. Ну, потому что я ничего поздно. не умела. Да, я поздно пришла, я ничего не умела. Но в воле случая это, у этой группы слабый э, тренер был в отпуске. И меня на время пока что определили к сильным девчонкам. А там уже Каролина Севастьянова, я помню, с булавами просто по всему залу броски делала. И мне в этом плане повезло, я вот сейчас вспоминаю, потому что вот так бы я бы осталась бы в этой слабой бы группе, и там бы телепалась бы, наверное, и все. Ну, как бы на меня, наверное, бы не обратили внимания. Так вот сложилась судьба, что а, я быстро начала все понимать, быстро схватывать, ну и тянуться за более сильными девчонками. Если смотреть твой путь, родители сыграли и несколько раз играли очень, ну, точнее на протяжении всего пути играли очень важную роль в твоей карьере именно гимнастики. Да. Но родители не спортсмены, раз мама не знала, что в спорт, ну вот, в художественной да. гимнастике. То есть она просто привела как как э, обычная мама, которая не знает. Но на самом деле э, Почему такие слухи пошли вообще, что моя мама занималась художественной гимнастикой? Потому что в детстве ее действительно выбрали. Но раньше тренеры ходили по детским садикам, по школам, на улицах, да, и звали девчонок. Искали факт, да, факт, да, факт, да, 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 да. И мою маму позвали. Она была в школе тогда училась, ее позвали, потому что она была действительно фактурной. Но ее родители, мои бабушка и дедушка, работали на флоте, мой дедушка был капитаном на теплоходе, и мама не смогла просто ходить, и не смогли ее водить, и мама очень тогда жалела об этом, и вот она мне даже сейчас говорит, что ей очень-очень нравилось. Ну, в общем, да, получается, в 7 лет я пришла, а до 7 лет я ходила там чуть-чуть в художественную школу, чуть-чуть в садик, но уже в то время я, я помню, в Макдональдсе раздавали шарики бесплатные детям, там по выходным, и я брала, убирала этот шарик, оставляла палочку, и э, где-то находила у мамы мою пеленальную ленту, она была э, такого, я помню, персикового цвета, и я вот мастерила сама ленту и вот бегала по дому, с ней уже вот мне вот так нравилось. Поэтому вот такая история. Но мы сейчас идем дорогу, которая ведет для российской художественной гимнастики, ну, значимое место, Центр Олимпийской подготовки. Но, если я не ошибаюсь, ты начала не там. Да, это так. На самом деле, моя мама тоже искала место, куда можно пойти, 
где что, но и получилось так, что в нашем доме мы жили на 12 этаже, а на 11 этаже жила директор вот, Центра Олимпийской подготовки, точнее, именно школы этой, 1953. 19. Да, она говорит, ну вот, приходите, у нас есть. И мы пришли. Но пришли не в белый зал, как тогда он назывался, да. а просто, мне мама, мама не любит, когда я так называю, но это был кружок платный. Доп. Платный, образования. Да, доп. образования, за которые родителям нужно было платить деньги. И можно было выбрать разные там кружки, как я говорю, шахматы, еще что-то, технология какая-нибудь. А мы выбрали гимнастику, тогда нужно было 3000 в месяц платить. Папа такой говорит, дорогой кружок вы выбрали какой-то очень. Вот, а мне родители как отдали? Просто ровные ножки, красивая ровная спина, чтобы все так для себя, для осаночки. То есть каким-то огромным магнитом тебя подвели к Центру Олимпийской подготовки, ты была очень рядом, но не в нем. Да. Это соседний зал. Да, да, это соседний зал. Белый зал был э, сбоку, э, как бы соседний, за стенкой. И я думаю, что многие не знают, что раньше же тренировалась там вся сборная. А в Новогорске тренировались только первый, второй, там максимум третий номер. Такого не было, что, как сейчас в Новогорске, вся сборная, еще вся юниорская, еще все групповое. Групповые несколько. То есть, да, раньше вся элита, грубо говоря, тренировалась здесь. И я конкретно боялась этот зал, потому что работа там кипела с утра до вечера. Там был очень строгий Михаил Геннадьевич с палкой. Да, и я прям очень-очень сильно побаивалась, я опасалась этот белый зал, а у нас был синий ковер, синий ковер, удивительно, поэтому наш зал назывался синим. Уже год в доме ЦХГ номер один на Мельниково лежат ковры от компании Джимспорт. Очень здорово, что у гимнасток юного возраста есть возможность заниматься на коврах мирового уровня. Спорт это профессиональные ковры по доступной цене, которые произведены в Голландии. Ковры Джим Спорт проверены многочасовыми тренировками в центре художественной гимнастики номер один. И мы смело можем их рекомендовать. Я все-таки хочу сделать акцент, что Москва огромная. Вы могли с родителями выбрать квартиру ну, в любом районе, но очень рядом с, с эпицентром художественной гимнастики. Ну, так сложилось. Родилась я на юге Москвы, получается, в, в стране там Царицына. Вот у меня мама там в парке гуляла. А, ну, в выборе, понятно, нового места обитания я не участвовала. Мне было всего пять лет, когда мы уже переехали сюда. Но удивительно, да, что мы а, поселились в районе Тропарева никулина И а, напротив нашего дома а, стоят дома, которые в виде а, колец, которые, если с дрона взлететь, то они в виде пяти олимпийских колец. И неподалеку а, была старая олимпийская деревня, где а, жили олимпийцы а, на Олимпийских играх в Москве. И 80-е, да, Олимпиада 80 и это удивительно. Родители не знали об этом, но я не думаю, что они по такому принципу выбирали место, но я помню, что девочки приезжали на гимнастику ну, с разных районов Москвы и проводили в метро по два часа, и это было... Это было сложно для них, я, я представляю сейчас, как мама, вот так вот, чтобы каждый день после школы возить ребенка а, в такую даль. Поэтому в этом плане нам очень-очень повезло. И вот несмотря на то, что поздно, поздно пришла в этот вид спорта, вот он меня так завлек. А вот сюда я в первый класс приш, пошла. Ну, получается, не с, не с самого первого полугодия, а ну, во второй части первого класса, и мы уже перешли сюда, и вот вся моя школьная жизнь прошла здесь. И когда я сейчас на сюда подъехала, у меня все, все внутри сжалось, потому что я подъехала прямо по той дороге, по которой меня мама с утра возила, и вот это вот 8-15 утра Рита сон, вот шла через вот по этой лестнице на уроки, а потом уже... Кусочек зала уже видит немножко. Кусочек зала, да, а потом уже на тренировке. Но это школа 1953, наверное, нет ни одной школы в Москве или в России, где столько учатся гимнастам. Где в, класс, в каждом классе есть гимнастки, потому что здесь центр олимпийской подготовки, доп. образования, то есть 
Здесь никого не удивишь по гатам и никого не удивишь показательным номером. Это точно, мы то, то что с тобой обсуждали. Но для, почему я попросила приехать сюда? Потому что это очень родное место для меня. Тут прошло все мое детство, вся моя юность. И я думаю, что это очень родное место для многих-многих гимнасток. То есть почти что все, кто потом выступал за сборную команду России, проходили вот через это прекрасное и родное для нас место. Да, здесь, мне кажется, если выпускников посмотреть, там как раз, мне кажется, фотографии висят. Может быть. Сколько чемпионок мира и олимпийских чемпионов, которые взросшены в 19.53, и с каким, мне кажется, добротой и заботой к нам относились учителя, которые... Они знали, что идут гимнастки, они труженицы, и нам помогали сдавать да, очень... Да, да, я это помню. Но на самом деле я тут так давно не была, и мне очень волнительно, потому что, ну, я знаю, многие поймут, когда ты возвращаешься в то место, в котором у тебя остались те детские воспоминания, и ты боишься, ну, не то, что разочароваться, Нарушить а немножечко, этот. да, стереть то, что помнил тогда. Я знаю, что тут много что поменялось, поэтому вот вместе, вместе пройдем этот путь. Где ваш синий ковер? Не знаю, где сейчас он, но он был вот именно здесь. И мы его всегда раскатывали, закатывали сами, потому что, вот, как видите, Утром днем, были утром, уроки. днем, да, тут урок физкультуры и все, все такое. А я как гимнастка из белого зала, я никогда не понимала, почему гимнастки кто-то здесь тренируется, если можно тренироваться в белом зале. В белом да? зале, так еще и как дураки каждый день да. скатываете. Не, на самом деле, что говорю, всегда так во всех школах, всегда скатываешь, закатываешь, всегда больно приземляешься, на коленях тренируешься, и, то есть помост мне не, ну, даже и не снился никогда. Не, я просто как маленькая девочка не понимала, да, почему да, кто-то да. занимается там, а кто-то здесь. Да, здесь была вот ширма как раз, и вот мы да. здесь чуть-чуть разминались, и вот из белого зала, кто все выходили, такие очень серьезные, строгие тренинги, Михаил Геннадьевич, да, с палкой всегда, ну, все очень такие тренеры. Вот они всегда мимо нас ходили и все равно поглядывали на нас, а мы на них. Ну, это красота. А я давно не была... Здесь раньше же была дверь, по-моему, и обувь как-то вот здесь ровно складываешь, ляжки затягиваешь. И заходишь. И щеки И вот ты раздвигаешь вот это, и слышно, и так выглядываешь, есть, нет. А еще, когда у нас хореография заканчивалась, ну, тренеры с утра еще не приезжали. И все кто-то один на посту, да. и такой говорит, шухер, шухер, идет, и мы все по местам. И такие типа разминаемся. Ой, боже мой, как нам тут пройти-то. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Как нам все поменялось? Хотя не было, все было. Да, здрасте, спасибо, отлично. Как наш малыш. Ну, не взяла в бой, но он классный. Ну, Полина, какой-то большой, я уже извините. Да. С ума зайти. Янка. Здравствуй. Да, вообще. Арит, мы находимся на ковре, где у тебя началась вторая жизнь в гимнастике. Возможно, для многих зрителей это будет таким удивлением. Давай начнем с первой жизни и как раз потом расскажешь свою историю, как возвращение и путь до Олимпийского золота. Ну, на самом деле, мне каждый раз это тяжело вспоминать и снова-снова переживать. Каждый раз... Необычно так много про себя говорить, и всегда кажется, как будто бы уже все все знают. Поэтому ты меня, если что, иногда тормози, иногда задаю какие-то вопросы. Но, как я уже много-много где говорила, что я пришла поздно, в 7 лет. Мама меня привела в художественную гимнастику в тот период, когда я пошла в первый класс. Почему-то вот она думала, что нужно вместе со школой прийти.
На самом деле, хоть и это был и клуб, и да, доп. такое образование, но э, я была, тренировалась в группе вместе с Каролиной Севастьяновой, и потом к нам попозже подъехала Настя Назаренко. Удивительно, что все мы втроем да, добились таких высоких результатов, хотя начинали вот за стенкой, вроде бы не в самом сильном месте, которое считается во всей России. Но под боком. Мы всегда наблюдали, мы всегда следили, и так как здесь тренировались самые лучшие гимнастки страны, все время наблюдали. Но у вас всегда были самые крутые показатели. Да, получается, мы... Хоть и тренировались да, в одной группе, но часто к нам приходила Екатерина Сергеевна, вообще она к нам у нас составляла Екатерина Сергеевна Сиротина, она составляла нам программу, все виды в основном, и показательные. Показательные это вообще да, другая история, отдельная история. Мы славились всегда самыми классными показательными, ну, потому что у нас было время на творчество, оставалось всегда. А девчонки из белого зала да, завидовали. Да, потому что я училась в классе э, вместе с Каролиной и с Наташей Булычевой. Как раз Наташа Булычева трени тренировалась здесь э, у Надежды Николаевны Шаталиной. И она всегда нам рассказывала, какой ОФП они делали, сколько двойных они прыгали. Мы всегда вот так вот ее слушали, все думали, какая-то жуткая нагрузка. А у нас оставалось время на такое творчество, которое, мне кажется, и заложило в дальнейшем мой стиль так скажем, наверное, в выступлениях, уже в более взрослых. Но да, нам составляла показательные номера Екатерина Сергеевна Сиротина, и мы всегда отличались э этими очень интересными, э незабывающимися, наверное, историями. Э то Настя была э пауком. пауком, да, Каролина была эластикой, я была жар птицей. И вот здесь, вот в коридоре между нашими залами, э долгое время стояла моя клетка. Я, как можно было такое в голову прийти, что клетка выше меня, почти двухметровая, сделана из золотых обручей с деревянным основанием. И мое показательно заключалось в том, что я э сижу в этой клетке, она накрыта тканью, я бьюсь из нее, и вот вылетает жар птица, и вот у меня был костюм прям самый настоящий жар птицы, и был подобрана музыка, образ, вот, вот все вот было воедино, вот, вот так вот вместе. Действительно, сейчас рассказываю, думаю, что это вот эта творческая моя натура уже тогда проявлялась и продолжала проявляться прям в моей дальнейшей да, карьере. Но у вас была достаточно насыщенная жизнь, потому что вы ездили на различные турниры, на Мису известное видео в Ютубе. Да, 2005 год, мне 10 лет, я маленький головастик, который делает интересные, кстати, элементы. Да, худющие, длиннющие ноги, косолапая, ужасно, но тогда, но я все равно, когда ты во время карьеры очень самокритичен, все время ты недоволен, все время кажется, что что-то не так, постоянно со всеми себя сравниваешь. Но когда закончила, да, мне попалось это видео, думаю, ну, что-то я себя все время принижала, вроде э, перспективно, а действительно была гимнастка. Прыжок у меня был высокий, это прям очень заметно. И турляна на полупальцах медленно-медленно выкручивала. У нас была замечательная э, хореограф Анна Викторовна Житкова, с которой, э, которая меня тренировала как раз-таки до, э, как это назвала, в, в моей второй жизни. То есть вот... Э, до 2009 года, который поспособствовал в целом запрыгнуть в последний вагон и <свят> прийти на просмотр к Наталье Валентиновне Кукушкиной. Но это я забегаю вперед немножко. Но вот. даже если бы твоя жизнь в гимнастике закончилась именно, грубо сказать, скажем, на том ковре, то она все равно была достаточно насыщенная, интересная. Да, да это так. Конечно, за это я могу сказать огромное спасибо своим родителям, потому что они жили моей жизнью. Даже на том ковре, то есть когда без ярких таких перспектив, скажем Конечно, так. Конечно, потому что когда ты в сборной, ты в сборной, да, ты можешь получать какую-то зарплату, и уже как-то это все по-другому играет. А когда ты там, ты в частном клубе, 
нужно, нужны соревнования, чтобы как-то в дальнейшем прогрессировать. Соревнования по России проходят только под эгидой да, именно спортивно-государственных школ. То есть, и, да, да, ведутся зачеты, все. Все должно быть официально, на них мы не можем приезжать. Получается, мы ездили по международным турнирам за границу. На каждую поездку нужны большие финансы, еще... Дети должны, ну, родители детей должны были чуть больше платить, чтобы э, вывозить вместе с ними тренера. И мы часто очень много выступали в Минске, много выступали в Эстонии. Но и были такие поездки, как Бельгия, Венгрия, Германия. То есть это все-все-все нужно было тратить на это большие деньги, э, помимо предметов, которые немало стоят, и купальников. Вот, поэтому в отпуск они ездили один раз в год только со мной там на недельку куда-то, куда могли себе позволить. В твой тренировочный Да, 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 в мой, в мой тренировочный отпуск, так скажем. Вот, и да, но тогда не было такой тенденции сборов в каждый сезон, то есть только летом, только какие-то там незагру... незаграничные там места. В Калининграде мы были, еще где-то в Сочи. Но все равно, то есть родители посвящали жизнь мне и очень-очень много тратили. Я так понимаю, вот я сейчас сама мама, я понимаю, что вот все поездки, все передвижения, привезти обед, отвезти меня туда, сюда, то есть они жили моей жизнью. И здесь, наверное, как раз история про этот красный купальник, который стал дорогой во всех смыслах и для тебя, и для твоей семьи. Да. Он, ну, первый, как я сказала, уже был такой желтый, я думаю, вы покажете фотографию, да, я вам отправлю. Желтенький такой, самый-самый простенький в пайетках. А потом мои родители подарили мне вот этот маленький красный, маленький красный купальник, но весь в камнях. Он стоил очень дорого, я, я помню. <laughs> Спасибо. Я уже как-то показывала его в Инстаграме. Он малюсенький, мне кажется, он на сына моего двухлетнего на Леву налезет. <laughs> ну, прям маленький-маленький. Но когда я выставила его в Инстаграме, многие девочки моего возраста, которые, видимо, выступали вместе со мной, они писали, что... Мы, мы тебя называли, девочка с э, вот этим красивым купальником, все в, в который весь в камнях. И я помню, э, мне, э, его шили не для меня, э, его шили для Оли Паутовой, воспитанницы Екатерины Сергеевны Сиротиной. И он, и он ей очень не понравился, Екатерина Сергеевна, да, она сказала, деревня, продавайте. И его предлагали ну, всем, но он действительно был дорогой. И я помню, что мне вроде бы на, на день рождения вот такой подарок сделали, но сказали, что вот он один, и больше никакого не будет. То есть я вот в одном купальнике делала все виды и выступала в нем очень долго, я думаю, несколько лет. Но он очень запоминающийся, я до сих пор его очень люблю, и вот мне его предлагают и сохранить как-нибудь рамочку, поесть в Насте. <смех> так что это для меня, да, очень ценная история. И мы, э, я как сейчас помню, мы ездили на соревнования куда-то с девчонками. Ну, кстати, в какой-то э, в город, э, по городам России мы ездили, все-таки все получалось, видимо. И мы считали, сколько камней вот на этом хвостике. Хвостик действительно абсолютно дурацкий. <смех> Вот, но э, мы спорили, значит, ставили ставки, кто, э, кто сколько будет приближенный. Да? Будет да, ближе. да, да, да. И каж казалось всегда, что на этом хвостике, ну, ко мне 20-30, а тут было больше 100, оказывается. И вот девочки сидели и считывали, сколько у меня на этом хвостике этих камней. Поэтому я его обожаю, и это такая вот моя, моя, моя детская воспоминание. И, э, вот, поэтому... Так. Если бы на том периоде бы гимнастика заверш... не было бы второй жизни, то какое из первого периода самое яркое такое впечатление? Ой, на самом деле очень много ярких впечатлений. Я даже когда сегодня сюда приехала, я в этом месте не была ну, почти пять или шесть лет. И я сейчас проехала на машине как раз по тому пути, как меня мама возила в школу, а потом уже, когда я перешла на экстернат э, и видела, как мои одноклассники идут э, на учебу, а я иду сюда э, на урок хореографии, еле-еле проснувшись, э, так вот ну, эмоции поднакрыли меня, потому что я думаю, что у каждого есть такое место, э, такое 
детс, детский такой очаг воспоминаний, в который каждый может вернуться, его вот нахлынут такие вот воспоминания. Но много всего было интересного, но, наверное, стоит рассказать про то, как, как вообще случился этот переломный момент, как же все-таки мы ушли из этого клуба, потому что это все могло закончиться так и да и не начавшись. Получается, в 2008 году, я помню, Олимпийские игры в Пекине, открытие, мы были в Владикавказе на сборах. Меня уже, я помню, что тогда родители думали, что же мне дальше делать, и я очень часто об этом думала, потому что я с детства была очень ответственным ребенком и постоянно думала о своем будущем, а постоянно вот что-то как-то вот у меня должно было быть все четко и по полочкам. И я была одной из самых уже взрослых девочек в клубе, то есть мне было 12, там, почти 13 лет. У моего возраста девочки заканчивают, и заканчивают, и заканчивают. Приходят все более там, новенькие малышки. Я понимаю, что я им уже как мамочка становлюсь, за ними тут ухаживаю, бегаю, все. И тогда, получается, наш клуб существовал под руководством Александра Владимировича Лаврова, и он тогда очень не хотел, чтобы мы уходили от него. Ну, моя семья и я в целом. Вот. И он... Никто, кстати, об этом не знает. Он, пап, он был знаком с Верой Фремовной Штальбамс. И она приехала... Удивительно, то есть она всегда тренировала омских гимнасток, всегда тренировала сборную команду и вообще находилась все время в Новогорске. Это уже был, это уже был период как раз-таки после Олимпийских игр. 2009 год, и вот она приехала просто на просмотр, и вот я ей понравилась, и как-то... Но мы не видели, ну, я думаю, что и она не видела, и мы не видели никаких возможных вариантов в целом, чтобы я у нее тренировалась, потому что, конечно, если есть средства там, у родителей, то девочка может платить деньги, да, там, ну, есть определенные... Да, и тренироваться в Новогорске. У моих родителей не было средств, и в... В сборной я не числилась, не числилась конечно. Вот. И как-то не получилось. Хотя потом, когда я уже попала в Новогорск, Вера Ефремовна вспоминала. То есть она помнила, что это была я, что она ко мне приезжала. Вот. А потом уже прям вот в тот период, когда все уже родители принимали решение, Александр Владимирович принял э, уже последние попытки, чтобы мы остались в клубе. Э, он повез меня э, в Киев. Это а, очень интригует. Он повез меня в Киев, потому что он также был знаком с, с, со всей семьей Дерюгиных, с Альбиной Николаевной. Его мама работала с Альбиной Николаевной. И он их очень близко знал, и я была у них на просмотре. Удивительно, я, кстати, даже не знаю, Амин Васильевна знает об этом, знает ли вообще Ирина Александровна об этом, не знаю, разговаривали они об этом, но когда мы были в Мексике в 2018 году с Аней Резидиновой на мастер-классах, она у меня спросила, Рита, а это правда? Мы, нам Ирина Ивановна рассказывает эти байки, но мы почему-то не верим ей. И да, я уже забыла об этом вообще моменте, потому что это был как сон, это была вообще другая жизнь. И да, мы, мы ездили к ним на просмотр, и я им тоже понравилась. И, но как бы я была, наверное, может быть, не их типажа, да, тогда как раз-таки э, у них были гимнастки все как Анна Бессонова, все вот, вот такие вот фактурные. И, конечно, они узнали, что я наполовину бенгалка, и вот предложили вот такой вариант, что да, оставайтесь, но вот за Бангладеш будем выступать. Но я вообще не рассматривала вариант оставаться там, мои родители тоже не были готовы. Вот, и в тот момент, да, они приняли решение уходить. И это все было благодаря Анне Викторовне Житковой, которая вот сказала, что у вас есть последний шанс. Но я в тот момент для себя решила, что я уже заканчиваю. Это как раз я закончила шестой класс, мне было 13 лет, и начались летние каникулы, и все. И я такая, ну, я, я, ну какие сборы, я не там, я не, не здесь, пора задуматься. Мои одноклассники уже примерно понимают, куда бы они хотели поступать, ну, в какую сторону, по крайней мере, идти. В то время была очень популярна журналистика, и все вот почему-то поступали именно в эти факультеты. 
Ну вот, и я закончила. То есть мне было 13 лет, и в целом э, я закончила с художественной гимнастикой, потому что не видела, не, ну, не думала, что вообще дальше э, будет что-то возможное. И на самом деле я хотела закончить, э, потому что было тяжеловато. Ну, когда не видишь никакой перспективы, не видишь ничего и думаешь, ну, наверное, это все. Хотя я не принесла наш артефакт, может быть, потом я вам отдельно его принесу. С самого детства я почему я вообще, в принципе, пришла на художественную гимнастику? Потому что я, увидев Иру Чащину по телевизору, все, я мечтала быть как она. И у меня даже есть дневник, там а, а, те, ну, были такие раньше девчачьи дневники, такие уже с готовыми всякими шаблонами, где ты просто вписываешь там свои желания, свои эти. Там была какая-то красивая длинная девушка-модель, она так красиво стояла, и я вырезала голову Иры Чащиной, приклеила ее, и там написано «Когда-нибудь я буду такой». И, и а, она мне так нравилась, вплоть до того, что я даже м, заматывала себе голеностоп, так же, как Ира. У нее всегда были красивые стопы натянуты, всегда такой вот голеностоп был. Но он использовался по назначению, а мне он был не нужен. А, и я вот также на левую ногу себе делала этот голеностоп, что, что потом в итоге привело к постоянному подворачиванию этой ноги. И, и вплоть до того, что на Олимпийских играх я выступала с этой замотанной дурацкой левой ногой. И вот до сих пор имею какие-то последствия, вот потому что, ну, а, может быть, это не связано, но с самого детства я просто вот заматывала тем самым, не укрепляла свою левую ногу. И потом постоянно ее очень серьезно подворачивала. Вот на Агорске были моменты, что она была огромной, синей, и я уже думала, что я ее просто сломала. Очень интересно, как твои родители, ты говорил, что они не из спорта, они никогда не грезили твоей профессиональной карьерой, то есть ты пришла на гимнастику, чтобы выровнять ножки, осанку, то есть абсолютно классические такие э, нормы прихождения в гимнастику. Да. Как твои родители приняли ответственность и сами позвонили Наталье Валентиновне Кукушкину, то есть это какой вот, что произошло, почему они так, ты как, возможно, разговаривал когда-то с мамой, потому что это очень интересно, как родителям понять, что что-то, возможно, не так, либо все хорошо, но надо... Потому что иногда же родители делают очень много лишних движений. Твои родители не делали лишних движений, они сделали одно очень точное. А, да, это удивительно. Но... Они же не лезли, правильно, в тренировочный процесс Вообще когда? Вообще никогда, нет. Они были вовлечены в мою жизнь и в мои тренировки, но они никогда не реализовывали своих амбиций, что очень важно. Но они просто меня поддерживали на каждом этапе. И то моей маме... Конечно, вам было бы отлично поговорить с моей мамой, потому что у нее, естественно, ее эмоции — это ее эмоции. Я много чего, естественно, и в тот момент не знала, и сейчас, может быть, не знаю. У нее был свой взгляд, так же, как и у Амины Васильевны, и у Ирины Александровны. То есть у всех взгляд со своей стороны и объяснение принятия тех или иных решений. Поэтому но моя мама категорически не хочет это вспоминать, для нее это очень тяжело. Но в тот момент ей далось это решение очень тяжело, потому что уход от Лаврова ей казался каким-то предательством, если честно, потому что ну вот как-то с самого, да, самого начала и вот до конца. Но эту тему, да, я не очень хочу там долго обсуждать, это... Не очень хочется долго про него говорить, но я еще раз скажу, Анна Викторовна Житкова, она прям, она сказала маме, то есть мама это подозревала, но она позвонила моей маме и сказала, что уходите. То есть вот это благодаря ей мама предпринимала... специалист, да, да, совет. Да, она, она меня тренировала уже вот последние там все года и понимала, что все, здесь мне уже нечего ловить и нужно двигаться дальше. 
И она сподвигла мою маму. Просто чтобы родители, решение. Да, чтобы родители услышали, что не просто так твоя мама взяла и начала звонить всем тренерам, потому что маме нет, так захотелось. Нет. То есть... Получилось так, что сначала ушла Настя Назаренко из этого клуба как раз к Наталье Валентиновне. Потом ушла Каролина Севастьянова из этого нашего клуба к Наталье Валентиновне. И получается, я по их стопам, была. да, также к Наталье Валентиновне. Но когда мама позвонила ей, она сказала, вы что-то запоздали, я вас очень давно жду. Она знала о моем существовании, она знала, следила иногда, наблюдала, видимо, за мной. И, в общем-то, я, видимо, ей приглянулась. Но я думаю, что я выделялась, я смугленькая, худенькая, фактурная девочка. Такие, я думаю, что Настя, Каролина и я примерно одного типажа в целом-то были. Смугленькие такие девчонки, харизматичные, яркие на внешность и, видимо, перспективные. И как раз на этом ковре тоже в вечернее время проходил ваш просмотр. А, да, я приехала, как раз все были на сборах. Это был какой-то месяц, наверное, июль, июнь-июль, как раз, когда никого нет. И я приехала на просмотр буквально вообще на час, потому что на следующий день вся команда Натальи Валентиновны уезжала на сборы. И все. Так быстро это спонтанно случилось. Я даже не успела вообще ничего понять. И все. И начались сборы. И... Было, конечно, очень сложно, потому что я очень закрытая, очень застенчивая, такой интроверт. Хотя по мне иногда не скажешь, да, я если могу, ну, если открываюсь, то я могу говорить, 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 говорить. Но если я доверяю человеку, но в новой компании мне всегда было очень сложно. Я и в школе не была какой-то душой компании. И особенно здесь, когда весь коллектив новый и тренер новый, то есть вот погружаешься абсолютно в новое место, в новую компанию, так скажем, в команду, новый тренер. Ну, тяжеловато было. И такой же этап и случился уже, когда я попала э, в Новогорск. А сейчас тебе 13 лет, чтобы на... Да. Еще и подросток такой. Да. Поэтому, но вот такой этап в жизни ну, начался, и было, конечно, сборы же это всегда... Очень интенсивная летняя работа с зарядками с утра, с первой тренировкой, второй, еще вечером что-нибудь. И, конечно, когда у меня такой расслабленный режим был, и тут я, значит, сразу должна прийти и все делать. Было, конечно, трудно, но прогресс не заставил себя ждать, действительно. Это, это 2009 год. Да. Первый твой старт такой большой с Натальей Валентиновной, это первенство России. Да, Январское. это первенство России. Это было, на самом деле, одно из первых первенств и последних. И последних. <laughs> Потому что мне уже, ну, в, в 2010-м должно было исполниться 14, если даже уже не 15, 15 уже должно было исполниться. Естественно, это последний год по юниорам, и там уже как бы все. А в, в это время в Новогорске мои ровесницы выступали на юниорском первенстве. Саша Меркулова, Наташа Булычева, Лера Ткаченко. Они уже тогда, я помню, Там звезды это, уже, были. уже были звезды. Ого-го, какие! И, конечно, всем казалось, что ну куда мне уже, уже все. Но Наталья Валентиновна в меня верила. Это, это было Расскажи, как прошел важно. первый старт и какое место на первом старте. Какое России? место? Я да. вам скажу, 60-е это было вот. место, если еще не дальше. Что это нормально? Что... Это нормально, конечно, не все сразу, и на моем примере это так. И как показала, показала практика, что все те звезды, которые были, когда я пришла на гимнастику, которым пророчили просто невероятные успехи, они быстро гаснут, потому что многие не справляются с травмами, с весом, кому-то надоедает, у кого-то не получается. Это все быстро-быстро-быстро отсеивается. И даже когда, также забегу вперед, даже когда перед первыми юношескими Олимпийскими играми в Новогорске были сборы, девочек 95-го 95 -го года, года, потому что только на этих играх могли только 95-й год выступать, 
а я также 95 -го года. И когда э, я приехала в первый раз на просмотр Карине Александровне, а весь Новогорск э, в девочках 95 -го года. Зачем ей я еще такая же нужна, и то на уровень там слабже них. Но потом по факту не остается никого вообще, потому что, ну, это спорт. И очень высокая конкуренция. Мы вспомнили твой первый день в ЦОПе, то, что это был просмотр быстрый. Да, да. В Новогорске. А, в Новогорске. Да, как в Новогорске. Как, про как просмотр? раз это был. Но, получается, 2010 год я тренировалась с Натальей Валентиновной. И меня тогда, вообще, я вот сейчас вспомнила, меня позвали в номер «Танец маленьких лебедей» в Новогорске. Это на гран-при было. Всегда... Это как преемственный, как вот время вперед. Вот лебеди это тоже такой преемственный танец. Там их танцевали и там Капранова с Сессиной, там, да, Канаева с Дмитриевой э, и Кондаковой. И вот это какая-то преемственность. То есть вот выходят лебедята в свет. И меня тогда позвали, и я тренировалась здесь. А потом вечером меня папа забирал, и мы ехали в Новогорск на вечерней репетиции, потом возвращались. Это было сложно, но это было очень здорово, потому что ну, я могла оставаться на урок хореографии со сборницами, хотя я не была членом сборной команды, и в целом выступать в номере со сборницами со всеми, а потом ну, на гран-при. Это было невероятно, но тем не менее я все равно не была в сборной команде. Но там начались и проблемы со спиной, и появилась возможность выступать на этих первых юношеских олимпийских играх в качестве гимнастки из Бангладеша. Но я не видела такой перспективы, потому что в Бангладеше не было художественной гимнастики в целом, у нас не было никакого спонсирования оттуда. Ну, то есть как бы за, за несколько месяцев это начинать, это было, мне кажется, невозможно, да и я не хотела, никогда не воспринимала себя как спортсмен, который там может выступать за Бангладеш. Я родилась в Москве, я здесь тренировалась, я чувствовала себя, что я могу, наверное, запрут... не знаю, как-то вот, ну... Представительница русской гимнастики. Абсолютно точно. Поэтому не знаю, это все. Но у вас прям был серьезный разговор с Натальей Валентиной, Да, правильно? у нас был серьезный разговор. И, про просмотр. Я опять улетела куда-то. Наталья Валентиновна меня повезла все-таки в Новогорск, и э, я помню этот день, я провела весь день в Новогорске в каком-то жутком мандраже, а, а Ирина Александровна так и не пришла. И я помню, тогда Вера Николаевна была, она тогда тренировала Леру Ткаченко, и она сказала, не переживай, так часто бывает, все хорошо, не бойся. А я тогда так выдохнула, думаю, фух, и вроде бы расстроилась, что меня не показали, но в то же время как бы все, все прошло. Все хорошо. прошло, да. И был второй дубль, уже я приехала... Жасамин Васильевна, которая периодически приходила сюда, она работала в паре с Натальей Валентиновной, она отвечала за молодежную сборную, но в то же время и тренировала Яну Луконину в Новогорске. И Саша Ермакова тогда еще также была там. И, естественно, она смотрела каких-то... Да. И она периодически приезжала сюда и тренировала меня иногда. И вот она как-то меня взяла вот на этот дубль 2 в Новогорской Ирине Александровне, и тогда она уже все-таки пришла. Я ей также понравилась, и вот в тот момент как раз и девочки и были 95-го года, которые отбирались на юношеские олимпийские игры. И вот там тоже стал вопрос о том, чтобы вот возможно выступать за Бангладеш. Может быть, может быть. И Наталья Валентиновна здесь у меня, да, она мне задала такой вопрос. Возможно, он тоже судьбоносный. У меня были такие несколько моментов, в которые нужно было именно конкретно вот ответить, да или нет. И я, она спросила, ну что, мы пробуем, оставляем юниорскую программу и пробуем все-таки попадать на Олимпийские игры, первые в Сингапуре, юношеские первые Олимпийские игры, или мы все-таки сейчас это все оставляем, составляем сильную сеньорскую программу и отрабатываем ее. И я решила, что мы оставляем сильную, ставим сильную сеньорскую программу и отрабатываем ее, и пытаемся что-то уже с этим делать. Вот, наверное, так. А получается, еще после юношеских олимпийских игр сразу начался чемпионат мира в Москве. И здесь был, как обычно, кипиш, показательный, показательный открытие, закрытие, 30 секундки. То есть вот это вот это все. Ирина Александровна сюда постоянно приезжала, часто меня видела. И так как ей понравилось, она сказала, что, ну, 
выступайте на чемпионате России, отбирайтесь, ну и тогда уже на равных правах приезжайте, тренируйтесь в Новогорске. И для тебя чемпионата России дал такой билет в сборную, который давал тебе возможность уже тренироваться в Новогорске, чтобы... Да, я попала в десятку и э, уже не на птичьих правах начала с 2011-го тренироваться э, в сборной команде России в Новогорске. Но то, что было в 2010 году, это тоже такой отдельный период, потому что мы, у меня э, начались очень сильные проблемы со спиной. А как раз в это время Мин Васильевна начала ко мне присматриваться. И, естественно, мы не могли об этом сказать, потому что зачем ей нужна уже какая-то не, не сильно здоровая гимнастка. И а Мин Васильевна об этом не знает, мне кажется, до сих пор. Но э, меня... Потому что врачи мне просто не разрешали тренироваться. У меня был очень сильный сколиоз почти третьей степени. И маму пугали тем, что еще чуть-чуть, и ей придется операцию делать, пластины ставить. И я не знаю, вот тоже мама, вот у меня сын сейчас, и вот если бы мне врачи такое сказали, и, и не один, а множество и везде, мне здесь в ЦОПе не давали допуск на УМО, потому что вот из-за моей спины. И у меня родители приняли такое решение отправить меня, ну, как в стационар, как в больницу, не в больницу, она была где-то за городом. Это был очень странный период моей жизни, я находилась там месяц, и весь месяц Наталья Валентиновна, мои родители говорили о Мине Васильевне, что я болею. А там а, я ходила в корсете, делала какие-то ванны, занималась какой-то ЛФК, и то есть пыталась а, восстановить свою спину. И Наталья Валентиновна занялась моей спиной и дал, давала мне такое ОФП, что такой мышечный корсет а, мы закачали, что врачи потом сказали, что, может быть, мы бы и сделали ошибку, если бы запретили вам заниматься художественной гимнастикой, потому что благодаря этому мышечному корсету в целом ваша спина и сохранилась, да, и она вернулась там в какой-то там ближе ко второму, к первому стадию сколиоза, стадии сколиоза, потому что маме показывали какие-то страшнейшие картины с горбами, я лежала в палате с девочками, у нас было шесть девочек в палате, и у многих были, ну, просто очень запущенные случаи, которые ну, просто мешали жизни, да, которые мешали просто жи гимнастики. жизни обычной. Вот, Амин Васильевна, как я думаю, что я не знала про это, но все хорошо закончилось, как бы я вернулась, ОФП мы делали очень сильно, и иногда даже, когда даю мастер-классы детям, иногда их пугаю всякими заданиями на спину, такие как скорпион, который ты лежишь на животе, и тебе две ноги нужно поднять просто без помощи ничего вообще в целом, за счет только сильной спины. А, вот, и мы иногда даже конкурсы устраиваем, и говорю, вот Наталья Валентиновна очень любила это задание. <свят> вот, и получается, что все, и уже с 2011 года мы благополучно с Амин Васильевной начали тренироваться в Новогорске. Тем самым начался мой новый и еще более сложный период в моей карьере. Но в то же время я говорю, что родители вообще не ожидали такого. И они просто поддерживали меня на каждом, каждом пути. Никогда они меня не спрашивали, никогда не контролировали. И Амин Васильевна очень... Кстати, бесилась иногда по этому поводу. А, обычно как родители иногда достают тренеров да, своими вопросами, а тут Амин Васильевна звонила моим родителям и говорила, а почему вы не интересуетесь своим ребенком, вам что, наплевать? Вы что, ничего не спрашиваете? А у меня родители никогда даже уроки, уроки со мной не делали, поэтому они как-то, ну, ну все хорошо, все хорошо, ребенок не жалуется, тренер доволен, на нее тоже не жалуются, ну мы как бы все поддерживаем, забираем, возим все, Добрый заботимся и э, лелеем, когда Рита приезжает домой. Вот. Но период в Новогорске был, конечно, новой главой, абсолютно новый. Одиннадцатый год начался ярко, и ты начала выступать на этап, на этап Кубка мира. Этапках Кубка мира. Кубках мира. Да. Получается, что в январе 2011 года мы поехали на всеми любимые соревнования Lay Lights в Лос-Анджелес. Там никогда не разрешалось выступать первым номерам, потому что там не было помоста. Ну, это достаточно травмоопасно. Но так как я была не первым номером, мне можно было. И мы тогда поехали с Яной Лукониной. Я впервые вообще приехала в Америку. А, Амин Васильевна была беременна, а, и, ну вот мы с Яной вдвоем были еще, я не помню, кто -то. а, была, была Лера Шарипова с нами, ее мама, и они, они нам показали вообще весь э, диснейлендовский мир, и я до сих пор это помню, потому что это самые первые вообще эмоции, воспоминания. 
И, в общем, все так было на самом деле так вообще ярко, так радостно, несмотря на то, что мы все-таки приехали на соревнования. И тут звонит Ирина Александровна и говорит, вся сборная не готова, кто-то болеет, кто-то это еще начало сезона, а в феврале вообще-то, ну точнее даже вот прямо вот сейчас, через неделю, первый этап гран-при в Монреале. Жалко, его сейчас не проводят, но он тогда был. Езжайте. И мы... Вы сразу оттуда, по-моему, полетели. Да, Я помню и в Лос-Анджелесе было около 20 градусов, в Монреале было около минус 20 градусов, у нас не было канадской визы, и мы ставили эту визу сразу там же, в Лос-Анджелесе. И оттуда нам передали, нам в Канаду передали вещи, и мы, Ямин Васильевна, Яна Лукойна, Наталья, наша судья Лощинская из Санкт-Петербурга, мы поехали <смех> таким интересным путешествием как раз-таки в Монреаль. Я настолько была юна и настолько я не знала вообще, куда я приехала, что, видимо, со Сфугой очень хорошо выступила. А я, у Яны тогда как раз-таки после Чемпионата мира начались уже проблемы там со, со здоровьем, травмы. И я тогда заняла третье место, обыграв как раз-таки Яну. Первая была Люба Черкашина, вторая Саша Наркевич, две белорусские. Я была третьей. А потом Топ я... мировой гимнастики да. и Рита Мумон. Да, вообще никому неизвестная темная лошадка. А потом... Во всех отношениях. Да, и получается, что... И еще какие-то отдельные виды я выиграла. По-моему, ленту и мяч. Ну и Ирина Александровна на тот момент просто очень сильно обратила на меня внимание. И начала меня очень активно тренировать. И получается, я попала уже и на гран-при, не в международный турнир, а уже а в сам гран-при. И да, и потом второй мой этап был это как раз-таки в Киеве. Там мы с Дашей Дмитриевой выступали. И вот так вот, получается, потихоньку-потихоньку, первый номер Евгения Канаева, потом Даша Кондакова с Дашей Дмитриевой. И вроде как бы я, можно назвать, четвертый номер. Но в тот момент я, естественно, так же, это вот мне сейчас до нашей записи, так это и озвучила, я действительно не смотрела на это с этой стороны, на эту ситуацию. Но получается, что весной, когда у них был чемпионат Европы в Минске, я поехала с ними как запасная. Малышка запасная, которая набирается опыта и смотрит изнутри, как все это происходит. Я стулья просто таскала. Вот, и я очень, конечно себя не то, что некомфортно чувствовала, я просто не знала, что я здесь делаю. Что делают да. запасные. Что делают запасные, мне никто не мог ответить на этот вопрос, действительно. Вот. Но я не затронула вот и в жизни в Новогорске, и вообще в целом, хоть это был сложный период, и а, девчонки приезжали в Новогорск из разных городов вообще, и не, не видели родителей по полгода, а то и целый год, уезжая только на Новый год. Мне было сложно очень от, от, открепиться от семьи, было очень домашнее, и я маме звонила, говорила, мам, ну ты можешь завтра приехать, ну можешь, ну не каждый день приезжать, ну хотя бы через день, ну пожалуйста. Она такая, да, 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 конечно, она не приезжала, ну потому что хоть и Новогорск, и ну, Юго-Запад, срав... ну это далеко, но сравнительно, если с другими городами сравнивать, это в целом э, близко, но я уезжала в, э, в субботу вечером, на воскресенье, для меня это была душно такая. Я мечтала попасть в Новогорск. Конечно, я мечтала тренироваться. Точнее, даже и думать не могла, что я могла тренироваться с такими звездами мировой гимнастики. Но я снова попала в этот новый мир, снова попала в новый коллектив. Опять так же, я не тренировалась с Амин Васильевной здесь постоянно, и мне было очень сложно. Я уже вроде привыкла к Наталье Валентиновне здесь. Хореограф Татьяна Борисовна была, все, все как-то было уже родное, и только ты, да, это стабильность, и ты снова я, у, у жуткий консерватор, <laughs> жуткий в этом плане, в других бывает наоборот, но тут было сложно, и девчонки все взрослые, а я, если среди своего возраста очень была застенчива, тут взрослые, еще я жила, по-моему, Первые разы меня поселили в комнату прям со старшими девчонками, там, с Самирой Мустафаевой, там, Зейнаб Джавадли были девчонки такие тоже, которые выступали за, за Азербайджан. Азербайджан, да. И мне было прям, я такой маленький мышонок была, если честно, и прям очень-очень застенчивый. А иногда люди это воспринимали как какое-то высокомерие, что я ну, боюсь поздороваться, и все думают, о, какая дерзкая, наглая, даже не здоровается. И просто мне было страшно, вот. И, ну, такой период. И, конечно, Ирина Александровна заходит. Это же Ирина Александровна, ты как-то пытаешься где-то в сторонке, а она тебя замечает, делает тебе какие-то наставления, замечания дает. Простите за тавтологию, замечания, замечания делает, замечания. Вот. 
это сложные, сложные периоды жизни, но, кстати, как раз-таки такие периоды дают очень большие скачки в росте. А у Амин Васильевна, ты была одна тогда или было Нет, несколько? нет, нет, конечно, тогда была я на Луконина, и тогда была еще Саша Ермакова, но она уже заканчивала, у нее тоже были проблемы со спиной. Но э, я на Луконина у нее была, и была в самом расцвете и разгаре. Это, получается, 2010 год, да, а в 2000... А, это и есть 2010, и, получается, в конце 2010-го Яна готовилась на мир. Получается, Амин, Амин Васильевна меня взяла в тот период, когда Яна Луконина готовилась на свой первый чемпионат мира. Хоть и в команде, но я помню, что контрольные тренировки были постоянно. И, кстати, иногда тоже... Сумасшедшее количество прогонов. Да, и я уже с этого возраста, на самом деле, уже знала, что это такое, как. И хоть и я ездила запасной, не знала, что делают запасные, но опыта я набиралась... Очень-очень большой опыт, потому что потом сама же там, через несколько лет выступала на этой же арене и уже знала, как что изнутри работает. Где стулья стоят. И где стулья стоят, да. И как оценки, кому как вы... Это... Я помню, моя работа была, я, значит, слушала оценку, записывала, прибегала к Ирине Александровне, говорила. Все, она сравнивала, там, высчитывала все. Вот это тоже была моя работа, но это была тоже моя инициатива, потому что я не знала, мне или на трибуне сидеть, смотреть, или там с ними быть, но я боялась мешаться. Или, или с ним вообще тренироваться? Что мне делать? Никто мне не мог сказать. Амин Васил нарожал тогда. Точно мне никто не мог сказать. Как раз этот период с поездок со сборной в Хорватию. Да, да. Яркая часть в жизни сборной. Да, да, Хорватия, это не понаслышке многие знают, что это такой сложный кэмп сборной России тем, что тренируемся и под резиновым таким а, как куполом, да, зал такой надувной резиновый зал, который накаляется очень сильно. Это тоже полезно для кардионагрузки, конечно, но это бывало невыносимо, и пока ты дойдешь до этого зала в горку пешком, по жаре, уже мы умирали в этот период, но э, я забыла как раз сказать, что не, не первый раз я в 2011 году поехала в Хорватию на сборы, а первый раз был в 2010, когда только Амин Васильевна ко мне присматривалась, и я еще была у Натальи Валентиновны Кукушкиной, Амин Васильевна меня э, пригласила э, тренироваться в промежутках, пока старшие девочки между отдыхают. Основными да, да, между основными. Но это все так же, еще раз повторюсь, это вот тогда оплачивалось моими родителями, а там уже Хорватия, это сборная. Тоже не представляю, как это было им сложно. Но тогда Ирина Александровна меня также заметила и уже тогда начала тренировать. Был момент, что первые номера закончили, а Ирина Александровна приехала, а все закончили. И Рита одна такая стоит, неп ну, непонятки, что происходит. И она начала меня тренировать. А я тогда как раз осталась с мячом, а мяч мой любимый вид, и он тогда прям вот вообще у меня лучше всего получался, я прям больше всего его любила. И как раз я осталась с мячом, и он меня тренировала, тренировала, и в этот же вечер... Э она спросила, видимо, Амин Васильевна, до какого я здесь. Она сказала, что вот-вот уезжает. Она сказала, пускай остается. Но в этот же вечер Амин Васильевна моим родителям. Алло, вот Ирина Александровна оставляет. Находите где-то средства, чтобы оставить. Ну, конечно, такую возможность нельзя было упускать. И вот родители вот в тот момент тоже вот... Мобилизовались. Да, да, да. И вот, получается, все, 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 все на меня. Ты тогда не была лидером, и девчонки готовились к Олимпиаде. Да, но это все так же у них поэтапно было. Они готовились к чемпионату мира. Потом, 2011 год, когда я поехала запасная на чемпионат Европы. Ну да, это все уже шло к Олимпийским играм. То есть у на них... вас не было такого акцента? Вы спокойно тренировались под, да. за спинами основных номеров? Да, 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 да. Набирались опыта, ну, на нас не было такой ответственности, но все было так же серьезно, потому что если на тот или иной этап или гран-при э, лидеры не едут, значит, едут там четвертый, пятый. Там, но эта ответственность дальше. не давила, и вы могли похулиганить. И... Да, мы с девчонками постоянно, мы мелкие еще, энергии много, новогорские, чего постоянно фотографировались, мы постоянно что-то изобретали. Постоянно... Инстаграм все помню. 
Нет, тогда не ВКонтакте, было Инстаграме. Да. Вконтакте. Мы выкладывали YouTube, потом вконта... уже. О, Вконтакте, да. И я отдельно хотела выделить эту священную кладовку в Новогорске, где просто я скажу, что я в детстве, мне на день рождения доставался да, новый сосаковский мяч. Он покупался мне вот на день рождения. Купили, я помню, мой первый красный лаковый этот красивый мяч. И когда ты попадаешь в сборную, тебя приводят в эту кладовку, и ты видишь с пола до потолка, предметы всех цветов, мечи, ленты, булавы, все что угодно вообще, ты просто и думаешь, и это мне можно, мне что-то можно отсюда выбрать. А потом, когда начинался период выбора купальников, и там же рилсы такие стояли с купальниками новыми, купальниками предыдущих поколений, купальниками Жени Канаевой, даже Алины Кабаевой, там некоторые купальники в сель. Конечно, это просто, это сокровищница, самое главное. Это вообще, мы, конечно, обожали э, там, просить ключ, там, ну, нам надо что-то туда положить, там, что-то нам надо взять. И вот вечерами мы мерили эти купальники. Ну и бывало, конечно, когда... Э, начало сезона, и уже Ирина Александровна Самин Васильевна и начинает, ну все, достаем купальники, Ирина так, ну наконец-то, ну наконец-то. И тогда уже как бы купальники именно утверждались, это не просто было баловство такое детское, а именно они утверждались, и ты такой стоишь и всем видом показываешь, что этот купальник тебе супер нравится, и пожалуйста, выберите и оставьте его, и его утверждают, а потом ты приступаешь к выбору предмета, который подойдет к этому купальнику. И я супер обожала это, но это как играть э, в детстве, я не знаю. Модный как показ вы... какой-то. Да, раз. да, это модный показ, это как платье мерить вечерние, вот эти вот все расшиты, особенно которые с такой историей, когда ты видел эти купальники на своих кумирах, ну это просто невероятно, когда ты пытаешься подобрать его под образ, еще где-то там, там, а, или всем видом показываешь, что это тебе не нравится, или очень сильно расстраиваешься, что этот купальник тебе очень нравится, но он очень висит на тебе, он гигантский, и вот ничего с этим не поделать. Да, это такая отдельная история, и вот эти периоды примерки купальников, вот лично я очень любил. Вот перед, перед началом сезона, когда еще ты не каждую неделю выступаешь, а именно вот а, меришь эти купальники, но как бы иногда мы мерили, да, иногда, естественно, шили. Когда я только попала в сборную, шили, ну, точнее, вообще не шили, да, я всегда брала из кладовки. Когда уже ты приближаешься ближе к первому номеру, то тебе уже могут там шить, вот. Да, ты дорастаешь, заслуживаешь. Чтобы тебе сшили купальник. Да. Но это попозже, пока у нас 12-й год начинается. И 12-й год, Олимпийский год. 2012-й, да, Олимпийский год. За кого болела на Олимпийских играх? Не знаю, я болела, ну, тогда за Женю я, да, очень сильно болела, потому что я а, также на тот момент была прям моим большим кумиром, особенно когда только попала в Новогорск. И я наблюдала за всем ее тренировочным процессом, конечно, болела. Но тем более в Лон лондонские игры были э, до последнего Ирина Александровна не, не... Не, не говорила даже. Да, так. кто будет выступать вторым номером, но э, мне тогда посчастливилось поехать э, туда и увидеть все это своими глазами, что тем самым также дало мне огромный-огромный опыт в дальнейшем, чтобы я потом не пугалась, что такое Олимпийские игры. Вот. И после этого ты не пропустила ни одни Олимпийские игры? Кроме Сочи, да, не, не пропускала еще. В разных ролях? Да, удивительно. Да, это... Лондон мы с девчонками до сих пор вспоминаем очень-очень классной поездкой, потому что мы уже, нам уже по 16 лет, и мы уже такие вроде бы взрослые, и такие в сборной, и вот нам предоставили возможность гулять по всему Лондону, а там никаких ковидов еще нам и не снилось, то есть праздник самый настоящий. Уже звездочки, но еще ответственность не давят. Да, 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 то есть нам еще, я даже не подозревала, что там буквально через несколько месяцев все закончат, и ответственность возляжет на наши плечики, вот, но... Это классный опыт был, невероятный, и мы, мы гуляли по Лондону, мы сами добирались до арены. Я, как сейчас помню, выступление групповичек, которым 
Чего? Сейчас я не знаю, какое выступление могло еще сравниться с той программой, которая я была. Я обожаю тогда. эту команду. Да, года. да. Одно из самых ярких впечатлений на самом деле, потому что вот эти воспоминания не сравнятся там, с какими-то другими до, до вам, того момента. Вам, наверное, не говорили, но тренеры понимали, что девчонки закончат и, на вас, и как вас готовили к тринадцатому году. То есть это была смена правил после Олимпиады. После ну вот как раз таки в двенадцатом году, когда основная сборная готовилась, я скажу так, что так как все равно мы были в сборной, и неважно, там пятые, шестые номера, весь 2012 год мы Вставали в 6 утра также с ними, выходили также на пробежку, участвовали во всех взвешиваниях. И то есть мы были в такой везде, что мама не горюет. То есть как будто мы сами также готовились на Поддерживая игры. Да. Девчонок. Да. Но, кстати, я упустила момент, когда Ирина Александровна взялась за групповое упражнение в конце 2011 года, потому что групповое упражнение раньше всегда тренировалось в другом корпусе. Там Валентина Алексеевна Иваницкая их тренировала, и то есть они были как-то сами по себе, и никогда мы даже не пересекались, если честно. Вот тут Ирина Александровна начинает их тренировать и начинает формировать новый состав. И после чемпионата России в 2011 году она говорит всем личницам тоже приходить на эту тренировку, чтобы, может быть, кого-то она поставит в групповое. Почему-то никто не пришел, кроме меня. И я... Никто не поверил в эти слова. Видимо, но тоже слишком уж я это правильно, видимо, была, что даже я не хотела в групповом, потому что я никогда не стояла в групповом, я всегда чувствовала себя личницей, никогда не пробовала быть групповичкой. И тут я попробовала, я опоздала, причем на первую тренировку, то есть я половину первой тренировки сделала, поняла, что моя спина просто оторвалась, я не, не знаю. создана для группового. Вообще не создана, и я понимаю, что я не могу, как солдатик, когда сказали пить, тогда вы идете пить, когда вы отдыхаете все вместе, тогда вы и делаете передышку. Для меня это было так странно, и я поняла, что это, ну, это абсолютно не мое, не только из этих факторов, я просто чувствовала, что это не мое. И я тогда подошла к Ирине Александровне и сказала, можно я больше не буду <смех> пробовать? И она тогда да, сказала очень серьезно, а ты понимаешь, что э, это шанс выступать на играх в Лондоне э, летом? Ну, почти там, ну, чуть больше, чем через полгода. Я такая, да, я понимаю. Она такая, ну, то есть ты все, как бы нет. И да, вот тогда это тоже было достаточно судьбоносным решением, потому что, ну, кто знал? Как она среагирует? Во-первых, как она среагирует, ну, она могла сказать действительно, что я тебе уже дала шанс, все. И я потом видела, э, так происходило со многими групповичками, которые там, ну, давали им там один сезон, второй, и если они не вставали в первый состав, она их просто из Новогорска, ну, исключала, грубо говоря, потому что, ну, все, зачем? Ты ни разу, у тебя не получилось встать в первый состав, значит, не тянешь, и все. Но и как бы я и не могла и дотянуть и до следующей Олимпиады, потому что понятно, что в личное я и не собиралась по -по попадать. Хотя всякое бывает, да, там, если посмотреть Олимпийские игры в Пекине, да, в которых Женя Канаева, хотя было сколько, и Вера Сейсина, и Ольга Капранова, которая ехала первым номером. Ну, вот случаются вот такие вот, да, вещи раз, и Женя выигрывает так вот не неожиданно для всех на тот момент. Но нет, тогда в Лондоне было, ну уж слишком много первых номеров, должно было, не знаю, что случится, чтобы там, да, мы туда поехали. Ну, в общем, тогда я также приняла, наверное, для себя такое важное решение, что групповое точно нет. И продолжила тренироваться в личном. Вот. И в двенадцатом году уже, да, первые лидеры, они готовились к Олимпийским играм. Мы также готовили, ну, как запасные, отрабатывали программу, но в то же время подходили новые правила, кардинально новые, с добавлением танцевальных дорожек, песня со словами, мастерства. И вот это вот все было очень новым, и мы как раз тогда в Хорватии пробовали разные вариации вообще, как это может, могло бы выглядеть. И, в общем-то, пробовали, потому что понимали, что как только игры закончатся, сразу начнется чемпионат России уже, скорее всего, по новым правилам, и уже все. Времени больше не будет. Уже дальше начнется серьезная работа уже с новыми правилами, которыми, естественно, первый, там, первый сезон нужно пристраиваться, нужно понимать, как с ними работать. Вот. Но мне э, очень нравились наши правила. Э, 
Ну, может быть, потому что я выступала по ним, не знаю. Хотя многие из главных тренеров потом говорили, что наши правила были одни из самых оптимальных, наверное, с точки зрения танцевальности и мастерства, сложности. сложности да, тела. да. То есть не было только элемент, не было когда только элемент или не было только акробатики или там только танцев. То есть все это как-то было а, совокупно и гармонично. И гармонично, да. Но вам не говорили, что или вы у девчонок, у лидеров не спрашивали, девчонки, вы после Олимпийских игр закончите, нет? Но э, Женя объявила сразу, э, после Олимпийских игр мы поехали на мой первый клубный чемпионат мира в Японии, и э, мы выступали, я, Дарья Дмитриева и Юля Бравикова, э, как юниорка, всегда такие были правила. И Женя поехала туда с нами как почетный гость. И вот так, ну, тогда мы уже знали, я точно знала, что она все закончила, она уже объявила об этом. А Даша сказала, что она будет продолжать, она даже составила новую программу. По новым правилам. По новым правилам, да. И в целом как-то мы особо не напрягались. Думаю, ну, ну, первый номер остается, все. Как, ну, не, понятно, мы не думали об этом, но вот сейчас я понимаю, что мы не особо-то кипишевали, что все, мы теперь одни, нет. Но Даша как-то нас так плавненько к этому, видимо, подвела, потому что, э, уехав в Иркутск, она, в Иркутск, она приняла решение также закончить. А это было уже вот-вот прям перед первым гран-при, в новом олимпийском сезоне. И получается, что это на этом гран-при выступала я, Александра Меркулова, Дарья Сватковская, там Мария Титова была. И вот как бы новая прям, все, новая, свежая кровь, вот все. Мы за главных остались. Тринадцатый год, первый год нового олимпийского цикла, лидеры закончили. Да. Ответственность на ваших плечах, да. на плечах тренеров. Но ты подошла во все оружие, то есть обруч, постановщики с Басамин Васильевной очень серьезно подошли, понимали, что, наверное, этот год и решит, кто... А, ну, мы выполняли свою работу, конечно, мы старались выполнить какой-то максимум, но с творческим подходом, потому что, как я в самом начале говорила, что мне это всегда нравилось, я всегда вкладывала какой-то смысл в ту или иную программу, и без смысла ничего не получалось. И да, так как это э, началась эра новых правил, и начались танцевальные дорожки, и никто не понимал, как, бы, как вообще ими апеллировать, что делать, как, э, так как Амин Васильевна, у нее творческая семья, э, да, Ирина Борисовна Зиновка мне всегда ставила все программы, но тут Амин Васильевна подумала, давайте мы по поэкспериментируем, и обруч мне поставил прям вот именно на этом ковре, не на правом, а на этом левом, э, также вечером, когда никого не было, Егор Дружинин, да, Потому что это была Испания, очень сильная и очень быстро динамическая музыка под обруч. И мы хотели сделать очень такие яркие акцентные движения, которые мог именно конкретно танцор нам показать. И удивительно, что этот образ, ну, Часто как бывает, да, мы составляем, и потом, как метаморфозы, это все каждый раз обретает новые и новые формы. Ирина Александровна все это меняет, меняет. И часто так бывает, ну, точнее, бывает редко, что музыка остается с первого раза и не меняется до конца. То есть это действительно редко, чтобы она всем понравилась, и Ирина Александровна в конце ее одобрила. Мои. Да, да. Такое бывает редко. Вот с обручем это получилось. То есть вот как я, мы вышли на первое гран-при, Хотя было до этого, до Гран-при, тоже какие-то маленькие соревнования, но не маленькие, у нас были контрольные тренировки тогда. Я помню в Казани, в зале, в огромном новом зале в Казани, в котором летом должна была состояться универсиада. Вот тогда были контрольные тренировки, и мы там представляли новые программы. Ну, в общем-то, этот обруч запал многим, мне в том числе, мне он очень нравился. И вот как на Гран-при первом купальник был выбран, и музыка, целая композиция, так она и дам вплоть до конца сезона и до первого чемпионата мира, так и осталось. Ну, да, вы очень-очень ответственно подошли, то есть еще к выбору купальников и стали да. такими, нынче модное слово в Инстаграме, трендсеттеры. Инфлюенсеры. Да, да, да. Вот так-то. Да, мы... Мне очень всегда мешало горло. Почему-то была такая тенденция делать очень высокие горловины, возможно, чтобы вытягивать шею. Мне это жутко бесило. 
Понятно, что Еще мне жарко. всегда, да, мне всегда нужно было, чтобы вот сетка, вот она всегда была затянута, чтобы она не болталась, ну то есть потому что это не, не, не соответствует как бы красоте, сборной и вообще профессионализму. И естественно, значит и горло, видимо, мне нужно было сильно затянуто делать. И в какой-то момент Амин Васильев говорит, а может быть не надо? И мы его обрубили, мы тогда я с самого детства и до Олимпийских игр работала с Ритой Демидовой. Волгоград. Да, она мастер из Волгограда, которая шьет купальники всему миру. И она такая, ну если мы рубим, значит мы рубим и это. И все. И нам нарисовала также с творческой команды, вообще не относящейся к спорту, Алиса Толкачева, которая дизайнер платьев московской как бы жизни она нам нарисовала очень красивые эскизы для купальников мы также экспериментировали мне очень нравилось то что мин васил в этом плане очень творческая и мы Смелая. ставили да да и мы делали эксперименты такие и получается по добрыч мы сделали толкачевый эскиз, эскиз и под булавы вот этот зеленый с листьями без шеи без рукавов так еще плюс с проволокой в юбочке то есть когда она так вот торчала, и на самом деле эти купальники, особенно зеленый, переходил много-много кому. Ну, значит, он получился, наверное, удачно. И в этом плане мне нравилось, да, мы а, начали менять ну, чуть-чуть, да, начали менять моду. Потом, впоследствии, убирая перед, перед юбочки, оставляя фраг, но он подходил под образ, а потом и вовсе убирая юбочку, от чего я жутко комплексовала, потому что, особенно когда я уже была в сборной, у меня не была типично вот эта вот классическая худая фигура. классическая фигура гимнастки да, тех времен. Я была с формами, так скажем. Вот. И я очень сильно комплексовала. Я ну, хотела как бы спрятать свои габариты. Зачем вы их мне? Вот. Но он, моим тренером Ирина Борисовна, мне Васильевна, мне это очень нравилось, поэтому я им в этом плане доверяла. Хотя я никогда не надевала купальники, которые мне не нравятся. Вот. Нет, был один раз. В 2014 году ужасный был купальник. Здесь что-то интересненькое. Нет, он был ужасный. Ну и как программа как была как ужасная. Не будем о нем. Нет, нет. Это Давай. тоже был эксперимент. Мы шили купальники, так как у Риты Демидовой мы всегда шили, и Амин Васильевна говорит, ну почему бы нам не попробовать у кого-то другого? Ну так же, чтобы... Потому что рука мастера, она видна всегда, издалека. И, ну, чтобы мы не зацикливались на одном, мы попробовали шить у Натальи Покровской, которая шьет в основном фигуристом купальники. И мы шили у нее один прекрасный купальник под, в 2014 году под ленту... Uh, у меня была Жизель, Жизель, спасибо, вот, uh, и был невероятно красивого цвета, который очень редко кому идет, вот этот вот серый купальник с вырезом вот такой лодки, uh, как раз uh, в таком платье вышла Анжелина Джоли на красную ковровую дорожку, и оно было вот все в камнях, и мы по этому мотиву шили этот купальник, и он действительно получился очень удачным, и, это, и Фотография в этом купальнике до сих пор одна из моих любимых синей градиентной ленты, которую я постоянно, если меня запрашивают фотографию, я ее и отправляю. Она, она одна из моих любимых. И мы подумали, что почему бы еще о, Покровской не шить, но не пошло. Что-то пошло не так. О, все. Если честно, эскиз был очень необычным для ну для художественных гимнастов. Что, что Но он был бледно-желтый, он был странного цвета, хотя я обожаю бледно-желтый. Он был из какой-то очень э, неплотной сетки. Он был под программу, которая мне не нравилась, и которую в итоге мы все-таки поменяли. Э, чемпионат мира 2014 год в Измире. Я уже, мне буквально за неделю до поменяли эту музыку, потому что, видимо, уже я не смогла уже под нее уступать, и мне взяли э, зажигательную восточную музыку Алины Кабаевой. У меня была вот такая на голове была, я начинала с была на голове. И вот эту музыку я просто обожала. Просто она меня заводила, и у меня все собиралось. Вот это очень важно, попадать в музыку. В музыку, чтобы она вот... Чтобы был total match.
Сори, простите, заговорила уже. Просто уже час ночи. В общем, купальники разбавляли нашу э, бытовую жизнь, бытовые физические нагрузки. Это были, были моменты творчества, да. И были моменты, когда как раз такие упражнения с булавами, э, с которыми я выступала под джазовую музыку, тоже необычный выбор. Но мне так нравилось, и Ирина Александровна не одобрила. И я помню, так расстроилась, и мы брали какие-то там... Челентана, что-то еще было, еще. А потом мы снова, Амин Васильевна, подсунула этот джаз. И он такой, да, класс. Мы такие, так он же был в начале. Он такой, нет, не было. Оставляем его. <laughs> ну и, в общем, он также остался, этот джаз, э, до Чемпионата мира. Но постоянно мы программу меняли. То есть то там у меня лента, то одна, то другая. Туда к Жизели мы придем, то у меня еще что-то было. Постоянно мы искали то любимый Ирина Александровна Дон Кихот. Он каждый, каждый сезон появлялся, каждый сезон. От «Очи черные» я всегда отмахивалась, потому что, окей, может быть, оно бы и мне подошло, но я никогда не чувствовала тяги к исполнению этих композиций. Вот. Но что, о, о чем я всегда мечтала, это о руссконародной музыке. Ты в интервью рассказывала, что у тебя был интересный случай как раз в 2013 году с лентой. А, это та тренировка, про которую Ирина Александровна также постоянно вспоминает. А, да перед чемпионатом Европы, прям за день до вылета. Это был командный чемпионат Европы и отдельные виды. И я стояла на четырех видах, я наделала три, и даже Сватковская один. И у нас была накануне контрольная тренировка, и почему-то так получилось, что Даша быстро один вид сделала, Яна, и почему то ли меня не пропустили, чтобы я сделала первое, так как мне больше видов нужно проходить. Я позже всех вообще сделала три вида, закончила, и вот лента осталась четвертой. И уже было время обеда, я помню, уже все закончили, все, ушли. А мне лента осталась. А я то ли я не позавтракала, то ли что я не помню. Я, я помню, что у меня уже совсем не было сил. И все уже на обед пошли. Я такая, ну сейчас быстро ленту сделаю, и все. А у меня, я тогда выступала, у меня была программа Анны Герман «Эхо любви», я обожала эту программу, хотя мне кажется, что я бы ее во взрослом возрасте сделала более осознаннее, что ли, не знаю. Но в тот момент все равно это было прямо от души и одна из любимых программ. И у меня был сложный бросок, он несложный в плане исполнения, он просто очень энергозатратный. Нужно было вот так вот ее выбросить. А когда ты просто бросаешь палку, она очень низко летит. Под, этой, под этим броском нужно было сделать большое количество шине. В общем, у меня, у меня она летела то назад, то вперед, ну, потому что у меня уже не было сил. Я помню, ну это я так сейчас объясняю, почему э, я в итоге зависла до, до 8 часов вечера просто. А потому что Ирина Александровна включила Ирину Александровну и сказала, что пока ты не сделаешь... Э, Чистый прогон, ты отсюда не уйдешь. Или ты уйдешь, но не поедешь завтра на чемпионат Европы. А вообще это должен был быть короткий день, короткая тренировка, чтобы у нас половинка дня было выходного. И у меня родители, мы договорились, что они приедут часа в 3-4 в дня, привезут мне там вещи, заберут другие, потому что мы каждый раз уезжали из Новогорска, и нужно было выселяться. Вот. И родители мои приехали из 4 часов дня, ждали меня до 9 и мама говорит, у меня папа очень сильно психовал и говорил, да зачем вообще это надо. И, ну, они у меня очень сильно жалели. А Ирина Александровна, да, я помню, что вот поставила такой ультиматум. Я отворачивалась, плакала, возвращалась, снова вставала. А этот бросок, черт его побери, был в середине упражнения. И то есть я до середины доходила, он куда-то не туда летел, я заново. Опять до середины доходил, опять заново. И вот так вот, пока мне там Леонид Иванович не, не дал какой-то там э, глюкозы, там еще чего-то, чтобы я как-то в чувство пришла, потому что уже ну, под конец дня уже сил вообще не было. Но, да, Ирина Александровна меня взяла, так скажем, на... Из мора. Да, сделает, не сделает. Но в итоге, да, в итоге я выиграла упражнение с лентой на чемпионате Европы. 
на следующий день, я помню, после тренировки этой, я все-таки сделала чистый прогон, и я пришла в номер, и прям в тренировочном и заснула, прям вот, вот так вот легла, <laughs> так вот пингвином, и уснула сразу же. Да, такая вот интересная была история, про которую Амина Васильевна тоже говорила, что я там ни слезинки не обронила, хотя я просто отворачивалась там и вот тут вот все там ютилась, но на самом деле, мне кажется, это как раз таки характеризует меня, характеризует Ирину Александровну, и вообще вся эта тренировка была очень показательной, и девчонки там, зал то большой в Новогорске, четыре площадки, а потом она и на шесть раз разрослась, но тогда было четыре, и я видела, что все девчонки, кто закончили, там за ширмы выглядывали, меня там поддерживали мор тебя. морально, да, болели за меня. Вот. Но ты на чемпионат Европы на этот ехала первым номером, то да. есть после... это была первая Европа после Олимпийских игр, ушли лидеры, да. Ты делал четыре вида, Яна Кудрявцева три. До этого тебя в интервью Ирина Санна сравнивает с Женей Канаевой. Да, почему-то нужны были какие-то сравнения. Ну и пресса, и СМИ, им нужен был, как я сказала, уже новый наследник, так сказать. А Женя на тот момент стала двукратной. И вот все спрашивали, кто преемник, кто преемник, кто, кто будет, кто заменит Женю, кто заменит Женю. И вот, да, меня сравнивали, и... На тот момент Европа сложилась достаточно удачно, да, да, для первого старта это было очень здорово, я была, я редко была довольна, но на тот момент мне кажется, что... Дальше универсиаду. Да, 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 нам дали немножечко отдохнуть, и потом, да, мы готовились к универсиаде, к универсиаде готовились очень усиленно, потому что она там впервые за долгое время проходила у нас в стране, и туда приехали все первые номера по всем сборным России, и это тоже был невероятный праздник и невероятный опыт, потому что универсиады всегда проводятся в формате Олимпийских игр, также вы живете в универсиадской деревне, также выступают все виды спорта. И было очень здорово, я думаю, можно сравнить это немножечко с Олимпиадой в Сочи, потому что это проходит у тебя дома, и когда ты выигрываешь медаль, волонтеры тебе все хлопают, стоят, все тебя поздравляют, все за тебя болеют, огромная поддержка трибун, все друг на друге сидели, то есть было, был зал весь заполнен, и, конечно, выигрыш у себя э, на родине, э, в родных стенах, он еще в тысячу раз приятен, потому что вот, вот вся эта атмосфера, с одной стороны, она э, накладывает больше ответственности, но когда все получается, оно еще больше тебе прям дает заряда такого. И да, универсиада была таким следующим бонусом в мою копилку, что укрепило, наверное, мою... Э, Лидерские ли, позиции. Да, да, лидерскую позицию, но тогда... Э, Ирина Александровна решала, кто поедет на чемпионат мира, потому что он был после Олимпийских игр, и там не было командника, и всего два человека выступало. Вот. И тогда Маша Титова была очень перспективная, молодая, и еще тогда начала в Хорватии тренировать Амин Василовна. А я после универсиады, у меня, я уже тогда с замотанной стопой выступала, и после универсиады всю подготовку к чемпионату мира почти что я тренировалась в кроссовке, потому что у меня был риск перелома усталостного. И это дало свой отпечаток, и я плохо подготовилась к чемпионату мира, я это понимаю. К Можно первому. такой тренерский даже и, и родительский важный вопрос. Как вы поняли, что надо надеть кроссовок? Она у тебя болела, сделали МРТ, то есть это а, такой... Да, у меня стопа болела еще до универсиада, она побаливала. Как раз был а, вот этот вот период а, роста, а, и у меня именно такой переходный начался, я начала уже поправляться, э, расти, то есть ну, девушкой становиться, э, начались более сильные нагрузки. Но Амин Васильевна всегда тщательно к этому относилась, то есть если чуть, -чуть что у меня болело, он всегда там так, стоп, едем, лучше перестраховаться. У меня целый, там, целая стопка с этими МРТ и, и снимками была, э, потому что постоянно чуть что, там выбила палец, едем, там это едем, потому что 
Это очень важно, пресечь это То есть это правда, стадии. это очень важно. Это момент, очень важно, и поэтому у тренера со спортсменом должны быть доверительные отношения, чтобы э, тренер не может прочитать мысли, и спортсмен должен говорить, э, что и как его беспокоит. Да, мы сделали МРТ, мы... Я помню, тогда мы были в Европейском медицинском центре, и там врач был Королев, к сожалению, не, не помню его по имени отчеству, но он сын того, внук того самого Королева нашего известного, и он, он нас знал, он нас всегда принимал, и тут он прям серьезно сказал, что как бы кроссовок, мне сделали специальные стельки, я в кроссовок, и вот чтобы была амортизация, я тренировалась какой-то период в кроссовках. Но в нашем виде спорта как бы, тренировки в кроссовках как бы, не очень эффективны. Это просто Только ты пешком, проходишь, ты пешком руками ходишь, и это какая-то просто имитация работы получалась. Получается, большой пласт подготовки к чемпионату мира я пропустила. К своему первому чемпионату мира. Первого чемпионата мира, особенно когда я туда еще как, как бы лидером ехала. И да, и он оказался не очень удачным, я бы сказала. Несмотря на то, что я там э, выигрывала в отдельных видах, многоборье сложилось для меня очень-очень так тяжело, очень болезненно. Я заняла пятое место в многоборье. Но сложный был опыт, но тогда я удивилась, как отреагировала Ирина Александровна, что сказала, ну, ничего, будем работать. Я такая, да, думала, за такое обычно убивают. Ну, то есть я думала, что все, все, я не оправдала ожиданий, все такое. Хотя потом, как выяснилось, когда я поехала на чемпионат мира в Пезаро в 2017 году, уже просто как в роли почетного гостя, как олимпийская чемпионка, и когда у девчонок там что-то не получалось и что-то еще, и мне Дима Дунаев тогда сказал, что ну вот и что, вон тогда вот там Оля Капранова там вообще такое-то место заняла, а Тата вообще там вообще все виды завалила. Я такая, Дима, а где ты был все эти годы вообще? Вы знали, что я супер гиперответственная. Вы знали, что я постоянно боюсь подвести не себя, а всю свою огромную команду, которая сидит со мной и работает на результат наш. Где вы были-то вообще? Вы если бы сразу сказали, что Рита, что так можно? валят все. Не ты не первая, не ты последняя, не ты одна такая была, есть и будешь. Я бы облегчила эту жизнь вообще в тысячу раз. Ну, естественно, потом, как выяснилось, причины были не в этом, но об этом мы дальше, потому что э, э, сложно было оклематься после этого чемпионата мира, потому что, когда я приходила на интервью, э, я на тот момент, по-моему, стала трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах, двух- или трехкратной. Двухкратной. Э, да. И когда я приходила после этого мира на интервью, и меня не поздравляли с, э, с чемпионством, а, мы таки, а мне такие, ну давайте о ваших поражениях поговорим, о ваших там неудачах, которые у вас были, там в многоборе пятое место. И вот, вот что значит привыкли к золотым медалям, вот что значит привыкли э, всегда выигрывать, что э, резонанс и какой-то э, интерес вызывает уже <laughs> именно та потеря, неудача или что-то другое. Я тогда очень расстраивалась очень не знала как-то, почему-то мне казалось, что никогда такого не будет. Мне казалось, что у нас первое и второе место железно всегда было, и ни в коем случае шаг вправо, шаг влево невозможно вообще. Вот. Но в тот момент меня очень поддержала Ирина Александровна, Амина Васильевна. Моя мама тогда была в Киеве, и она тоже боялась как-то подходить к Ирине Александровне, боялась, что ей тоже как-то может достаться за мое не самое лучшее выступление. Но вот да, Ирина Александровна тогда сказала, что ничего, ничего, будем работать, девочка перспективная. Но на тот момент первой стала Яна. Да. На тот момент абсолютной чемпионкой мира и самой молодой стала Яна. Мы с ней разделили, по-моему, булавы. А, булавы, в, 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 еще несколько видов там. Вот, в общем-то, тогда я стала трехкратной. А, тогда был очень напряженный чемпионат мира, потому что мы... На мяч булав, да. Да, потому что мы везде а, ходили с охраной. Нам не разрешали пить из открытых бутылок. 
Мы завтракали и ели с Ириной Александровной, и потом это нам тоже досталось. Та история про сырники, которые нам потом отозвались, когда мы проиграли обе с Яной финал с обручем. Вот. Все это, все это было, это... сейчас мы это с улыбкой, конечно, вспоминаем, но тогда было вообще не до смеха, вообще. Сложный был, это вот то, что я сейчас до интервью вам говорила, что вроде первый чемпионат мира, а получалось, что кто-то делал там, Мелитина станет, я помню, вроде бы делал обруч мяч утром, а вечером финалы. А у нас получалось, что мы делали вечером, ну, буквально в 5-6 вечера обруч мяч, и финалы начинались буквально через 40 минут, и у нас не было всего целого дня, чтобы как-то передохнуть, выдохнуть, восстановиться. Да, и Дима Дунаев тогда, мы смеялись, что он после квалификации собрал вещи уже в машину. Я вижу, идет с обруча, я говорю, Дима, ты куда? Он такой, куда? Домой. Я говорю, Дима, у нас еще финалы вообще-то. Ну, вот так вот весело мы жили, все равно, с, как бы тяжело бы не было, всегда старались поддерживать друг друга, смеялись. Вот. Но в тот период да, меня поддержали и дали понять, что не все потеряно, не все закончено. Ну, вот такой чемпионат мира. Ну, дальше будем работать. Главное найти, сделать работу над ошибками. Но для себя ты поняла, что ты не вышла в пик формы на этот. Это я поняла позже. Это позже. я поняла не сейчас. Это я. Там была большая совокупность, почему, я всегда задавала этот вопрос, почему я никогда не даю воля случаю, то есть, если что-то происходило, я никогда не говорила, ну, просто не мой день, такого не может быть в спорте, особенно, когда ты один из лидеров, и на тебе такая ответственность, и огромная работа всей команды. И я постоянно искала ответ, почему, но я его нашла не так-то быстро, я скажу, перед большими, что перед самыми Олимпийскими играми. Слава богу, успела. Потому что иначе бы сложилось все по-другому. А в 2013 году забавный случай был нашему хореографу на тот момент. Веронике Борисовне не дали аккредитацию, и получалось так, что Ирина Александровна вела хореографию нам с Яной вдвоем. Это был вообще, я не знаю, повторялся ли такой случай вообще когда-либо еще, но она вела урок нам хореографии. Анатолий кому-то так. Да. И она пела. То есть та 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 И вот как бы стоит Яна и я. Я, конечно, не самая плохая гимнастка была, но по сравнению со стопами Яны, моя хореография была просто полным ужасом. И Ирина Александровна на чемпионате мира решила, что надо мной заняться, но не потом, а прямо сейчас. И я стояла, выворачивала эти ноги по первой позиции, просто уже в отрицательный угол, старалась, как только могла, дотягивала стопы, но до такой степени, что на следующий день я просто проснулась от крепатуры. Чемпионат мира, конец сезона, какая крепатура? вообще какая мы боль в мышцах но это случилось и не на константина она там с миотоками которые никогда в жизни не делала и из-за которых а, я вот сейчас вспоминаю эти ощущения полной неуверенности в себе полное отсутствие ощущения своего тела когда ты крутишь поворот в панше и летишь просто как истребитель носом вниз это конечно очень интересное ощущение которые повторения которых я не хочу естественно но это было и ну это и вот так вот я в тот этот момент э, объясняю, да, недостатком каких-то физических этих, потому что объем очень был большой. Это соревнования на выносливость. Все чемпионаты мира проходят, э, во-первых, на психологическую выносливость, ну, как и Олимпийские игры, э, но только еще на мире нужно сделать там почти, ну, если 12. Он, да, 12 выходов, то есть если это не, пост, не постолимпийский, где есть еще команда, личная и отдельные виды, то есть полноценных 12 видов, почти всю неделю ты выступаешь, просто целый марафон. Конечно, это выносливость, как и проверка на выносливость, моральной, так и физической. Вот. Так что это было и так. 13-й год у вас заканчивается, что стало, если в конце 12-го лидеры ушли, то в 13-м мы знаем два лидера сборной России. Ритм. Таких сформировавшихся, да. 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 Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. Да. То есть вас двое, вы друг друга, можно сказать, и поддерживаете. Хорошо, что не одна, потому что одной, мне кажется, всегда сложнее. 
Ну да, я, конечно. И ваша такая внутренняя конкуренция, но при этом вы знаете, что рядом есть если ну, что. Ну, друг друга мы можем подменить, конечно. Да. да, да. Но я думала, что страх и ужас чемпионата мира позади, и такое больше не повторится, но потом начался 2014 год, новые программы уже. Вы уже становитесь под вас пишут, наверное, расписание в Новогорске, вы уже становитесь серьезными. Да, мы выбираем, когда мы можем тренироваться. Мы одни на площадке, все подстраивается под нас. Такие серьезные люди. Да, но мы никогда не зазнавались, вроде бы. Все было по-доброму всегда. Да, и на подходе был следующий чемпионат Европы. Он уже был личный, только многоборье, только один день, только четыре вида в Баку. И повторяется та же самая ситуация вообще. Ты вроде тренируешься, я снова выиграла этот гран-при, снова. Ну, в тринадцатом я его выиграла, я в четырнадцатом его выигрываю. Мы потом заметили одну тенденцию, о которой я потом скажу. Но да, получается, что... Снова этот Баку, снова у мамы на трибунах. Я никак не связываю свои неудачи с присутствием мамы. Я не суеверна. Но после этого она Флюиды больше не, не ездила, да? Она больше не ездила. Но в любом случае неудачи продолжались. Это никак не связано. Но просто мама жалела свои нервы. Но да, я помню, что я стою с обручем и понимаю, что как бы адреналин берет вверх. И я понимаю, что... Дело не, не, не в том, что я сильно боюсь, дело в том, что я вообще не могу контролировать свое тело. Я еще тогда зачем-то пила тоже это такая некая неосведомленность. Я пила гуарану. Такие бутылочки были, ну, это бады обычные. Там были элькарнитины, они помогают для одного. А вот была гуарана, это вот, да, в обычной жизни это Red Bull. Мне, мне ни в коем случае его нельзя было пить. Я становилась какой-то ненормальной. То есть у меня появи... вылезала дрожь какая-то. То ты... И тоже я вот умница такая. Я во время тренировок это не практиковала, почему-то во время соревнований решила бустер использовать такой. И снова я понимаю, что вот вообще чувства тела нет, чувства уверенности из-за того, что я тело не чувствую в голове, у меня тоже нет никакой уверенности. Естественно, я с этим страхом дурацким выхожу, теряю обруч просто на передаче под прыжком, из руки как бы в руку, а, окей, резкий прыжок, и обруч просто за площадку. Все, у меня как вообще, это был то, такой же вот ужас, как и, как и тогда в Киеве, и вот тогда... А, Прям, ну, тогда уже Амин Васильевна опустились руки. У меня у Амин Васильевны Ирина Александровна по-прежнему вроде бы верила в меня. <laughs> вроде не было такого, что прям все, нет. Но звоноч... Но, уже звоночек не первый. Тем не менее, уже э, Саша Солдатова на горизонте появилась, которую Ирина Александровна в 2015 году начала очень сильно активно тренировать, потому что, конечно, ей нужна была стабильность. Вот. И как раз-таки после этого чемпионата Европы в Баку мы с Амин Васильевной приняли решение, что нам нужно что-то предпринимать, что нужно разбираться, нужно делать работу над ошибками. Но мы как-то вытянули друг друга наверх и э, нашли психолога, и начали работать э, с э, профессиональным психологом, которого как бы нашли извне, э, оплачивали также сами. Вот. Но после... Ну, как потом я уже Амин Васильевна не призналась, уже после, видимо, карьеры, что психолог, это, именно этот психолог, как говорю, Амин Васильевна, он помогал, наверное, больше вам, чем мне. Хотя часто как бы в каких-то моментах очень критических помогала, там что-то мы разговаривали с ней, но в целом как бы она помогла очень больше Амин Васильевна. Вот. А у меня потому что неудачи как бы продолжались такие. В 2014 году ты как раз сказала, что Саша Солдатова появляется на горизонте. Да, да, Саша Солдатова появляется на горизонте. И у вас появляется внутренняя конкуренция. А, да, достаточно сильно, потому что все-таки еще и Маша Титова также продолжает тренироваться, и ее тренирует, во-первых, Вера Ефремовна, а во-вторых, лично Ирина Александровна. То есть там артиллерия полная. И я помню, По что да, Ирина Александровна подстраивалась под Машу на тренировке. То есть, когда Маша выходила, тогда Ирина Александровна приезжала. А, естественно, когда Ирина Александровна приезжает, то и мы должны под это подстраиваться. Там уже как бы вроде ковра отдельного как у нас нет с Яной. Потому что вот как-то это все начались уже такие а, а, конкурентные вещи, которые на самом деле способствуют, естественно, 
также большому росту, но нам, как себе любимому, не очень, конечно, приятно. Напряжение. Да. И подготовка к миру была тоже да, очень 14 интересная. Да, 14-й год на мире. Этот мир оказался для меня успешным. Мне очень понравился зал, мне было так комфортно в нем выступать. Меня очень классно принимала публика. Она везде классно принимала, но в Измире был настолько камерный классный зал, я до сих пор его помню. Он был не огромный, масштабный, где да, у тебя вокруг ковра километр радиуса. Нет, в Измире было очень узко, и трибуны шли просто четко наверх. И было достаточно так уютно. Но я, подго... я очень хорошо подготовилась к Измиру. Почему? Потому что... Вот я... С чем ты связываешь свою... Ко второму чемпионату мира, при этом это было... Я не знаю, как там Мин Васильевна связывает, это не связывает, но э, я, оборачиваясь назад, ну, как бы, мне всегда нужны были объяснения. Анализируй все. Да, а аналитик тот еще. То есть я никогда не там... Ну, вот тут так вышло, тут там, но тут мой день сложился, там не мой. То есть такого никогда не было. Всегда я анализировала, всегда спрашивала, почему, даже когда хорошо было. То есть... Накануне чемпионата мира, ну, где-то за месяц, я очень сильно поправилась. А у нас, ну, мы девчонки, нас каждый день взвешивают, и мы постоянно подкручивали весы. Я даже сегодня в зал зашла, смотрю, весы уже стоят просто максимально близко к тренеру, ну, то есть как бы вообще уже вот... Стационарные. Да, да, стационарные, которые уже ничего с ними не сделаешь. А мы тогда постоянно практиковали, ну, потому что очень тяжело действительно держать вес. И как бы какими способами, ну, вот как хочешь, так и держи. То есть должен быть вес, и вот ты, ну, подгоняй себя сам любыми способами. Поэтому... У меня подкручен вес был почти на 2 килограмма. Это, это радикально. Да, и Амин Васильевна никогда не церемонилась, и, и она такая, ну, она могла посередине тренировки сказать, сними шорты. Я такая, а я очень стеснительна в этом плане была, я такая, там скажу, у меня трусы некрасивые или что-нибудь. Ну, мы же в кубальниках выступаем, то есть нам нужны в ноги, а мы как шорты, парашюты наденем на тренировку, и в целом худенькие такие, что там не видно ничего. Она Главное, такая, хорошая форма шорты идти. Да. Это очень важно. И она снимает шорты, и я снимаю, она такая, ты поправил, сколько ты весишь? Я такая говорю в цифру, понимаешь, что сейчас если взвесит, то все капец. И она идет взвешивать. Она никогда меня в жизни ни разу не взвешивала, никогда. И тут она взвешивает, понимает, что я ее обманула, и уходит, и все. И не приходит в зал, вообще как бы все. И мне там за неделю нужно было скинуть вес не только на 2 килограмма, но еще больше. И получается, что после двух тренировок я шла в тренажерный зал на беговую дорожку, параллельно э, выпивав или карнитинов много. Э, кто знает, кто им пользуется, знает, как, каким он действием обладает. И потом еще после этого я шла в баню. И то есть э, кардио я сделала «Будь здоров». И физику я себе накрутила, натренировала до такой степени. Это были что... условия Амин Васильевны или как? А, нет, но ну, условия были, естественно, похудеть, а там уже вот как, как получится. Это потом уже как бы мы... То есть пришли. она ушла, она вернулась потом? Как, как она вернулась, развязка? она со мной не разговаривала, она говорила, что я все там понимаю, но не приемлю никогда там обмана, там всякое такое. И, ну да, я, ну, э, так как это было первый раз, Такого не было ни разу там, в моей жизни. Я прям действительно мне было очень не по себе. Я прям вот до сих пор помню, вот как она мне там снимай шорты, пошли взвешиваться, сердце стучит, понимая, что сейчас будет просто ужас, прям вот ужас. Вот. А уже на тот момент уже с обменом веществ было прямо совсем все плохо. Он был нарушен вообще к чертям. То есть я могла не завтракать, потом еще не обедать, потому что после первой тренировки не очень хочется, то ты очень устал, тебе хочется холодного там морса выпить, пойти передохнуть и на тренировку. А вечером на ужин у нас был до 16-го Олимпийского года, у нас был шведский стол для всех видов спорта один. Будь то наша гимнастика, будь то борьба. И как бы вот такая гора оладьев, и ты думаешь, ну ты котлету съешь и полноценно поешь на такой же, ну, такую же сумму калорийности, или ты ну, пару оладушек со сгущенкой съешь, а потом еще в бане отсидишь. Естественно, отсюда берутся все эти усталостные переломы. Естественно, эм, обмен веществ нарушится, ты не принимаешь никаких вообще... Понятно, можно сникерс съесть и выполнить суточную норму калорийности, а можно как бы это растянуть на 
правильную здоровую еду, которую нужно, чтобы С была энергия потом и все. Да, рас... да, да. Расти все. Да, но, естественно, нам никто этого не объяснял. И вот до часу ночи в бане сидела там, с девчонками из стрельбы, помню, они уже уйдут, я все сижу, э, э, воды я там поддавала, чтобы мне было легче, уже все лампочки там взорвались, мне уже их там поменяли, они снова перестали работать, и вот уже администратор приходит и говорит, Рита, уже хватит сидеть, уже это, а бывало не приходило, я думаю, никому не нужна, мне никто, <laughs> никто за мной не следит, ну, то есть, мало ли, вот, как бы, плохо стало или еще что-нибудь, ну, в общем, понятно, что это отлично сказалось на моей физической подготовке, потому что, как ни крути, это все-таки баня, изгонка веса, воды, это также большая физическая нагрузка, плюс беговая дорожка, плюс еще работа в зале на ковре. Поэтому, да, я хоть и не делала там, да, нам привычное ОФП, привычные там, да, какие-то вещи, но этим самым я подошла в такой физической форме к этому чемпионату мира, что все 12 выходов, там, по-моему, ну, там были какие-то помарки, но я, я была вот довольна, и я прям сделала все хорошо, и Амин Васильевич, он ну, смеялась, типа, ты, наконец-то, что-то, не, ну, ничего не уронила, что ли, случилось что-то, ну, можешь? Вот, ну да, это, это на самом деле очень опасная история, потому что э, молодой вид спорта, период роста, период э, трансформации, да, переходный вот эти все, э, переходный возраст, э, очень-очень сложно, и все всегда думают, что да, там сборная у нас там, да, все, все там четко по полочкам, но диетолога у нас как такового и не было. То есть каждому подходило свое, то есть каждый справлялся как мог. Вот. И уже работа с диетологом, мы пришли к ней самим Васильевна уже только в конце 2015 года, пока я уже не вышла на чемпионат мира в своей максимальной просто форме. Мне кажется, я сейчас так не вешу, как я веш... весила тогда. Это как вот. раз 15 год. Да, да. Но про 14 мы еще не рассказали. Э, не упомянули не творческую, упом... составляющую, творческую составляющую. Очень которая... яркую, запоминающуюся. Да, после 14 -го года началась подготовка к 80-летию художественной гимнастики в Мариинке, которую мне выпала честь открывать. И вообще все это представление. Я была в роли Айситора Дункан. Очень было волнительно, хотя уже два чемпионата мира и Европы за спиной. И вроде бы это не соревнование, а это, ну, Мариинка. И вокруг невероятнейшей декорации. И я в роли Айсидора Дункан открываю вот это вот шоу и праздник, величайший праздник. Это было очень здорово. Подготовки были грандиозные, но я помню, что в этот момент я очень люблю вот эту внутреннюю кухню, когда все это происходит именно в зале. То есть девочки со всей России приезжают, вы какие-то творческие делаете штуки, какие-то новые костюмы. Сумасшедшие постановщики у вас Да, были. да, у нас был, я не помню, его звали Дэниел, мы его звали Дэнни, фамилия, он был невероятно известнейшим постановщиком режиссером и он один из вообще режиссеров всего этого и когда меня утвердили на роль утвердили на роль как это звучит айсидоры он такой он должен был составить танец вместе с ириной борисовной они работали в тандеме и я помню тогда он включил музыку и говорит танцуй все четыре площадки новогорска в, не только в сборницах а вообще заполнены гимнастками, девочками, тренерами, то есть полный зал. И он такой говорит, танцуй, типа, как, как будто никто не видит. Полная импровизация. И ты такой, угу". Но я до сих пор помню этот момент, как такой, тоже один из самых ярких. Что такое тоже, ты переживаешь, все на тебя, как это, как, как будто никто на тебя не смотрит, все на тебя как раз таки и смотрят. Потому что тут пришел человек не из мира художественной гимнастики, начинает вносить в твою обыденную жизнь что-то новое, странное и непривычное для тебя. И я помню, что когда я здесь у Натальи Валентины Кугушкиной тренировалась, Амин Васильевна иногда тоже приходила, меня так и включала и говорила, танцуй. А я стала как истукан и не, не танцевала. Я боялась. Я искренне боялась даже улыбаться. Амин Васильевна меня, когда я попала в Новогорск, Ирина... 
Ирине Александровне это было очень важно, и она заставляла улыбаться всегда. И Амин Васильевна меня к зеркалу подводила и говорит, улыбайся, О, посмотри, какая у тебя красивая улыбка, По, ну, увидь, какая ты красивая. Улыбка твоя достаточно естественная, не думай, что ты как э, кукла натянутая вот с такими... Это красиво и выглядит достаточно естественно. И вот она меня тренировала, и я там 10 секунд постою, она такая, нет, стой, еще. И вот я там несколько минут стояла и улыбалась. Это было достаточно странно, но это тоже нужно тренировать. И это показывает, насколько многогранен наш вид спорта и какой он вообще тяжелый. Что нужно тренировать не только тело, выносливость, дух и быстрее, выше, сильнее, но еще свои актерские способности, технические способности, и, э, вообще все, и слух, и образ, и эмоции. И... Ну, как раз после все, этого все, танца все. тебя утвердили. Ну да, я даже не помню, у меня такое ощущение, что я танцевала бесконечности. Я думаю, ну когда же все, ну когда же все? А он ставит и новую, и новую музыку, и новую, и новую, и новую, и новую. И я уже все, уже меня Ирина Борисовна там что-то это, ну давай, ну давай, ну давай. А мы с ней сошлись в тандеме, мы всегда, меня поражало, как мы чувствовали друг друга. И я, наши постановки я очень обожала, и думаю, что Ирина Борисовна тоже нравилось работать вместе со мной, потому что она часто говорила, что это большое счастье найти для творческого человека, такого же человека, который может передать а, то, что ты задумал, то, что ты чувствуешь, потому что это не всегда так легко, наверное. Надеемся, мы сможем когда-нибудь Ирину Борисовну затащить к нам. Да, да, И... потому что она расскажет очень-очень много интересного. А, Ирина Борисовна всегда была а, таким... А, Уазисом творчества, наверное, так в нашей новогор... в новогорской обыденности. И как раз на этой, наверное, яркой, но типа в ноябре, по-моему, мне кажется, или в октябре было. С 14 на 15, это, ну да, это было да, очень это масштабно, да. Я помню, Алена Ахмадулина приходила, она была дизайнером костюма всего номера, и потом... Там, дизайнером совпал. твоего свадебного да, платья. Да, да, я и подумать не могла, так, так вот все интересно потом сложилось. Но да, в музее до сих пор, в центре Ирины Александровны, в центре там вот это музей, там до сих пор вот этот платок Айсидоры, и фотография моя, вот как бы с фотографии вытекает вот этот платок, который как раз таки с которым я и выступала, и открывала все это классное, грандиозное шоу и праздник. Вернемся к гимнастике, потому да. что 15-й год будет мне кажется, не менее драматично, возможно, мне кажется, такой будет. Но он очень был напряженным. Он был очень напряженным, потому что Ирина Александровна очень активно готовила Сашу. То есть прям у нас уже была такая закрепленная Троечка. тройка. Да, и наши программы также мои особенно. Янина Ирина Александровна особо не трогала. В целом Яну особо не трогала. Всегда вот на мне все эти были эксперименты. Всегда мы... Они приводили действительно к чему-то большому, к чему-то стоящему. Вот. Но иногда это была прям очень тяжелая работа для нас всех. Мы прям вот хотелось прям все бросить. Также готовились к чемпионату Европы, но все равно все наши мысли уже были на предолимпийский чемпионат мира. Предолимпийские чемпионаты мира, наверное, всегда самые страшные, потому что там завоевываются квоты, они всегда очень напряженные. И, ну, так, видимо, заведено, что кто выигрывает квоту, он уже чаще всего уже как закрепленный негласно готовится к Олимпийским играм, так или иначе, конечно. И чемпионат Европы в 2015 году, конечно, он был таким подготовкой к предолимпийским. Но тоже было там все негладко. Также я что-то делал хорошо. Но помню, что я уронила ленту тогда и ее проиграла. Хотя я шла тогда там ровно. Также из руки просто отвернулась раньше времени. На ловле ленты. Просто вот, вот так вот в поворот. Ну, без нее Рита пошла в поворот. И вот такие вот автопилоты случались, и вот потом... В этот период вы работаете с психологом? 
А, да, э, периодически, да. Кстати, вот в 2014 году э, я забыла сказать, что последний раз я ездила уже в Хорватию, потому что в 2013 году у меня случился там химический ожог. У меня была нога, как у Фредди Крюгера, это было ужасно. А, а все из случилось из-за компресса, как раз из-за моей стопы левой больной. Этот компресс в купе с солнцем, соленой водой на зарядке, он случился химическая реакция, у меня случился ожог. И мы думали, что вроде из-за компресса, а потом в 2014 году я приехала в Хорватию, а у меня снова аллергия, то есть все тело покрывается. И мы очень обрадовались, мы этому не расстроились, потому что Хорватия всегда была очень сложна, я сказала, она очень сложная для нас была всегда. И мы с 2015 -го года перестали ездить в Хорватию и начали ездить в Юрмал, также под руководством, руководством Марины Александровны, просто по видеосвязи мы общались, она тренировала нас по видео. И мы готовились уже там к чемпионату мира, да? Мы да, про Европу. Европу, потому что в начале лета. Да, да, Европа в начале сентябре. лета, она, она прошла как-то, ну вот как-то так, вроде бы, вроде бы хорошо, вроде бы не очень, ну вот она смешанно произошла, но мы также продолжали, да, работать и с психологом. И ты тогда боролась и с весом уже? Да, я тогда уже очень сильно боролась с весом, боролась как-то не очень успешно, но вот как-то каждодневная борьба была, то есть ты каждый день думаешь о том, как тебе этот вес держать, каждый день я в баню ходила, удивительно, как весь вообще кальций я в целом не вымыла из своего организма, потому что, ну, просто действительно выходила вода, ну, что это в бане худеть, это как бы просто, ну, а в других вариантов не знала. Других вариантов не знала, да. Поэтому... Пятнадцатый год, я не знаю, чем мы можем отметить какими-то яркими э, историями. Все, все мы потихоньку, планомерно э, шли, но э, так или иначе, то проблема со стопой, то со спиной. И вот, э, по-моему, после четырнадцатого года у меня спина очень уже сильно болела, и мы тогда пошли к одному физиотерапевту, который сказал, что ваше ОФП на полу вообще что-то как-то оно не очень. Вот давайте делать на мече, на тырыксе, вот это вот там. И Мин Васильевна это очень буквально восприняла, и мне прям ну, вообще запретила делать ОФП на полу. А я думаю, у меня и так физика как бы не очень была, я еще и на полу ОФП не буду делать. И на мече у меня вот до сих пор вот, это, вот, вот этот шар, который мне пытались прокалывать много раз, и это все безуспешно, что очень большая нагрузка на руки, а у меня руки слабые были всегда. И еще этот шар. То есть ОФП только на этом воздушном большом шаре. Это ты, Она... ты его привезла в Новогорск, получается? А, да. В этот физиотерапевт сказал мне... Многие гимнастки скажут такое Физиотерапевт сказал, да. Он показал мне множество заданий. Множество заданий там с Тырыксом. Хотя Тырыкс я просто обожаю. Перед Олимпийскими играми на сборах в Юрмале я его освоил просто невероятно. Кстати, мне Инстаграм тогда очень помог, потому что я тогда была подписана на официальную страницу Тырыкса, где э, квалифицированные э, физиологи, физиотерапевты, врачи, спортсмены э, показывали упражнения. Но у меня еще был диск. Вот, если покупаешь сертифицированный TRX, у тебя есть диск со всеми упражнениями на все группы мышц. Ну, там такая огромная книга и огромный диск. И я поняла, что я так круто начала чувствовать свое тело, каждую ту внутреннюю мышцу, которую ты не сможешь на полу прокачать или еще что-то сделать. То есть там ты работаешь со своим весом, да, на этом. Какой-то трансетер тоже в художественной гимнастике. Ну, потому что наука-то не стоит на месте вообще-то, и люди изобретают все новые и новые вещи вообще-то. Что-то вообще-то. И мы, ну, конечно, и психологи, и потом уже в дальнейшем и диетологи, и вот и рыксы, да. Но это, так скажем, все равно в купе с тем, что было. А, вот, и да, с 2015 -го года появился мяч и множество фотографий Олега Наумова, Рита с мячом, чемпионат Европы Рита с мячом, чемпионат мира Рита с мячом, то есть даже на чемпионат мира мне привезли мяч, но я на нем расслабляла спину, но также и качала. 
Вот. И потом уже перед Олимпиадой я уже втихаря перед Минвасиловной, чтобы она не видела, я в номере делала ОФП на полу, потому что у меня уже не было другого выхода, чтобы она не думала, что, чтобы она не ругалась, а, что мне нельзя. Мы я делала ОФП. Сначала с Татьяной Борисовной, Померанцевым, моим хореографом. Мы делали это до хореографии, потому что до хореографии никого нет, только мы вдвоем. И мы делали там какую-то сильную подкачку, очень быструю, до хореографии. И вот там в номере периодически я делала, чтобы никто Какие у тебя тайны? Ну, у Амин Васильевна тоже много всего. Она постоянно говорит, что ты многого не знаешь. Я действительно многого не знала, потому что там у всех были свои и не надо истории. Было знать. Да, которые, кстати, отчасти я увидела. Эм, отчасти, Настя, любимая это. Эти истории, которые я увидела, когда посмотрела фильм впервые. То есть я впервые увидела, что происходит вне моего абстрактного мира, что происходит там между Амин Васильевной и Ириной Александровной, что вообще в целом вокруг происходит, как Амин Васильевна меня защищает, как Ирина Александровна злится, и вот это вот противостояние. В общем, да, это видно уже, стало видно только-только после фильма. Вот, ну а пятнадцатый год, да, чемпионат мира предолимпийский, опять эти вообще нелепые потери, Ужасный вес и вообще выступление на грани. Вообще на грани. И даже если кто смотрел фильм, там в самом начале она, она, Ирина Александровна там на меня ругается, что я там не боец, ни, ни тот, ни другой. Как раз таки это было после выступлений, после первых нескольких выступлений на чемпионате мира. Там я ну, очень плохо выступала. Просто я сейчас вспоминаю, это самый мой максимальный вес был плохая физическая подготовка такая же, ну, не физическая, ну, физическая форма в целом. Опять я не готова к этому марафону. Внутренняя конкуренция. Внутренняя конкуренция и плюс предолимпийский мир. Нужно зарабатывать квоты, хоть они не мины, я должна попасть в многоборье, чтобы... Заработать. Да, чтобы заработать, чтобы именно у меня был шанс заработать эту а, олимпийскую квоту. Сашу, а Саша Солдатова на тот момент была просто, мне кажется, в своей лучшей форме. Это сейчас я вижу, сейчас я это понимаю, когда я выступала, тренировалась, я всегда была очень сосредоточена на себе. Во всех своих ошибках, проигрышах, неудачах я всегда винила себя. Ну и в целом продолжаю так и по жизни, видимо. <laughs> вот. И тогда Саша, да, была действительно в невероятной форме, и я многоборье тогда выиграла несколько десятых или сотых, там небольшой. Чтобы высоты. попасть, да, в сумме э, видов квалификации, я там несколько десятых выиграла у Саши, чтобы уже выступать э, в квалификации, о, в, в, в первенство за многоборье. И первые три вида я там лидировала. Я она потеряла первый вид. Uh, и я первые три вида лидировала, а на четвертом на ленте я уронила. Уронила сильно. И все. И получается, что я на встрече трехкратной абсолютно чемпионкой мира. Uh... А Ренсана тогда да, дает несколько интервью, еще раз напоминает фразу, что выигрывает тот, кто делает ленту. ленту. Да, это действительно так. Uh, конец всему делу венец. Это так. Ну, и лента одна из самых сложных, один из самых сложных видов в нашем виде спорта. И да, и вот тут начинается уже межсезонье, как раз таки в этот период времени Амин Васильевна все-таки понимает, что мне нужно довериться и в плане веса, и я иду в Академию РАН, меня проверяют на аппаратах, я сдаю анализы, мне рассказывают, как и что нужно делать, чтобы восстановить обмен веществ, что нужно есть, как нужно есть, когда нужно есть, какое количество калорий, что нужно за этим следить. Это важно, особенно в нашем виде спорта, очень энергозатратный, вес очень важен, внешний вид очень важен. Мое тело просто офигело, когда я начала есть, но все больше и больше пухло, э -э организм не понимал, недоумевал, он запасал, думая, что я снова ну, сейчас поем, а там и начну голодом морить. Да. Опять не по завтраку, опять не по обеду, опять там поужину и схожу в баню. Но нет, и первое время 
я пухла-пухла, Амин Васильевна, конечно, я такая, спокойно, все будет, есть время, все нормально. И, слава богу, в, это, в этот период мне дали волю, как бы меня не взвешивали каждый день, потому что, ну, вообще-то это давит. Э, на, давит мягко говоря. Мягко говоря, э, потому что это ты загоняешь себя в какие-то рамки, и просто как белка в колесе ты не можешь выбраться. Это, ну, Наверное, это, замкнутый круг. Не успевает, ну, это замкнутый круг в плане отношения твоего к весу, в плане отношения тренера и вообще всего. Но если тебя каждый день взвешивают и отчитывают там, за какие-то лишние граммы, то как ты можешь вообще э, восстановить что-то, если ты должен худеть, 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 а у тебя ну, нет ресурсов для этого. В общем, у нас получилось. Потому что я... Научный подход у вас. Да, это важно. Это важно, потому что я могла уходить на выходной, приходить с плюс двумя килограммами. А на следующее утро вообще-то взвешивание. И я понимаю, что если я сейчас взвешусь и я оставлю, останутся эти два килограмма, меня просто домой потом не будут отпускать, думая, что я там пирожки ем. Но я ничего не ела. Просто потому, что не было физической нагрузки, и я ела, и вот это вот все. И мне в свой выходной приходилось идти на беговую дорожку, чтобы на следующий день у меня был нормальный вес. И в итоге выходного так, как такового-то и не получалось. И я очень сильно загонялась, и вот в тот момент я очень рада, что Мин Васил, но мы как-то вроде бы поняли друг друга, и она дала мне время, и все восстановилось. И как я радовалась, когда я приезжала с выходного, вес мой был в норме, и когда я... А Мин Васил мне сама напоминала, Рита, перекус. Первая тренировка у нас, я там позавтракаю, и там после хореографии, там после завтрака пройдет где-то примерно три часа, я должна была перекусить. Я и не хочу, он такая, нет, перекус. То есть где в это видно, чтобы тренер тебя перекусывать заставлял, чтобы я не забывала. То есть потому что ей позвонили из а, академии, сказали, что так-то, 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 нужно следить, нужно не забывать. И мне такой подход пошел, подошел, и это... Это мне очень сильно помогло, потому что к 2016 году и вообще в целом к Олимпийским играм я подошла в, в на самом деле, максимально, ну, минимально весе для меня. Я так весила там, в начале 2013 года, особенно именно перед Олимпийскими играми. А получается, вот Олимпийский год, 2016, да. ты уже решила одну проблему с весом? Да, но не решила самую главную. Стабильность? Да, а это самое важное. Это самое важное, потому что я понимала, что Олимпийские игры, дай бог повезет, выпадут вообще на твою спортивную карьеру. И не хотелось потом всю жизнь жалеть о том, там, о том чего я там, о том, что у меня не получилось. Но 16, как только 16-й год начался, я помню, я заболела. Уже очень сильно расстроилась, потому что вообще-то Олимпийский год, э, болеть нельзя. Я каждый день, каждое утро просыпалась, каждый раз так открывала глаза и вот так вздыхала, думала, это Олимпийский год, летом, Олимпийские игры всего лишь там через несколько месяцев. То есть меня эта мысль очень сильно Прям пугала. Так. Очень сильно. С, 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 с той точки зрения, что я не готова. Хотя начало сезона еще даже Гран-при в Москве не... Яна Кудрявцева после операции в Сапожке. Яна после операции, ее в целом вообще в Новогорске нет, она дома восстанавливается. Но я как-то об этом не думала, мне, мне все вокруг говорили, что мне нужно от нее абстрагироваться, потому что постоянно... Я была не то, что как зависима от нее, я не знаю, но я помню, что я на постоянно там, я чемпионат, клубный чемпионат мира выиграю, к примеру, многоборье у нее, и она мне показывала там сообщение от папы, а папа ее очень сильно держал в, ну, в такой в строгости, в узде, в такой, потому что он сам олимпийский чемпион. Вот, и мне, я как-то подсознательно то ли жалела ее, то ли как-то я... Не знаю, мутинские мои чувства просыпались. Я не знаю, что это было, но мне все, да, сестринские, как-то я ей очень сильно сочувствовала. И как-то в какие-то именно важные моменты я прям, ну, то ли не сдавалась, но как-то, ну, у меня не было вот этой злости и вот этого бороться до конца, чтобы я выиграла. В целом у меня не было такой позиции, да, я должна была выходить сама с собой, бороться сама с собой, чтобы никого не подвести, никакую свою команду, ни страну, ни себя. Вот такая была моя позиция, и, как я сказала, я винила там в каких-то неудачах и в проигрышах саму себя. Винила всегда. Вот. И тут мне все вокруг говорят, что сосредотачиваться надо на себе, 
с Яной там, там жить не надо, ты на нее отвлекаешься, у вас вообще разные, ну не то что характер, у вас разные вообще, вы разные. У вас разные режимы работы, у вас разные характеры, разные подходы. Там одно, тут другое. Ты там ее жалеешь подсознательно, хотя думаю, почему это может влиять. Ну, в общем, а мне всегда одной было спокойненько, и я вот как-то в Новогорске так это стала таким отшельником, который просто вижу цель, иду к ней, которые все, мы уже почти что не ездили на выходные домой. Все свободное время только на восстановление, на лечение, на какие-то доработки. То есть все, режим робота был активирован. Вот. Но э, очень важный был момент, потому что я все-таки еще не поняла, почему у меня были так или иначе все эти неудачи и потери. И очень важный для меня старт тогда оказался в Пезера. А, пропустила. Я пропустила гран-при в Москве. Первое, ты сказала, что у тебя будет как... Да, я впервые его проиграла вообще, mm. потому что я всегда его выигрывала. Почему-то обычно гран-при в Москве — это первый старт сезона, у тебя еще сырые программы, ты не обязан выступать идеально чисто. А я почему-то как-то вот так вот выстреливала, делала все чисто, выигрывала, а потом такой пу на спад, и чемпионат мира какой-то не такой. Потом опять выигрываю, и то ли расслабляюсь, то ли э, не ищу, не делаю, не продолжаю работать над ошибками. формы там выходила. То ли, да. И потом я скатывалась вниз. И тут, наконец-то, я в Олимпийский год, вроде бы, надо снова опять зарекомендовать себя, а тут я его проигрываю так что я попадаю всего лишь в два финала. Проигрываю его Дине с Ариной, они тогда малышки. Они не претендуют на... На что пока? Да? Ну, на Олимпийские игры. Нет, они не претендуют именно на Олимпийские игры. И мне Вера Николаевна говорит, Рита, мы не лезем, это твое время, пожалуйста, там, соберись. Мы, мы дальше, мы подождем, ничего страшного. А Ирина Александровна такая, меня на понт, такая, я на Олимпиаду, Аверинах отправлю, что ты мне там это? А Мин Васильевна тогда была, наконец-то, прям очень спокойно такая, ну все, все теперь идет по плану. Ты наконец-то проиграл. Теперь мы вот с этого низа пойдем потихоньку вот так наверх. Хотя именно в период а, самого гран-при очень много, если там фотографии посмотреть в этой папке, очень напряженная. Амин Васильевна стоит, меня так отчитывает, Ирина Санна стоит. И снова Амин Васильевна, и там я за углом. И опять вот все, напряг, естественно, первый старт сезона. А тут Рита в два финала только попадает. И даже на мимо многоборья я, по-моему, вообще, вообще меня даже на награждении нет. И на общей фотографии меня нет. Меня вообще нигде нет. И Яны нет. И типа вообще какое-то странное гран-при было. Дина, Арина, Саша была вроде бы. И мы такие с Ян, и Ян такая, ну, чё? и заходит она, и такая, ну, чё, давай пятюлю, типа, вдвоем вообще готовятся обе на Олимпийские игры. Здравствуйте, называется. Олимпийские вообще цикл, даже держали, нету, держали. да, да, да. Вообще никого нет, и мы тогда, по-моему, очень даже истерично смеялись на, на этот счет. Но, в общем, вроде бы как бы шло ничего нормально, потом Пезера случается через там несколько стартов после Гран-при, и Яна выходит на первый свой старт после восстановления, после операции, и выигрывает его, и я снова теряю. Но так как Яна выигрывает, и так как она была там еще слаба слишком, она снимается с финалов. Ну, то есть э, просто она снялась в силу там, своего Чтобы не еще, нагружать или еще раз не нагружать, да. И получается, что я выступаю как лидер в финалах и делаю упражнения с лентой, и делаю последний отбив ленты, это уже олимпийская же программа, делаю отбив ленты, беру кончик, бегу, чтобы... Упасть и отпускаю кончик. То есть, как бы. И проигрываю финал Ани Резидиновой. Зачем? И вот тогда, вот, вот тогда Ирина Александровна обрушилась на меня. Просто обрушилась. Это было вообще. Но это было настолько нелепо, настолько тупо, настолько. Но я это объясняю, значит, нужно было. 
Но все эти неудачи, да, я э, мало сейчас, да, там рассказала о каких-то, да, там успехах, я сакцентировала внимание на череду неудач в 13-м, в 14-м, в 15-м. Э, в 15-м на предолимпийском мире я также, да, ловля с колен просто за площадку, там это туда, сюда. Какие-то вообще нелепые истории были, которые, ну, я, мне, я искренне хотела вообще э, раз и навсегда с этим разобраться, и все, потому что мне было очень обидно. Я с утра до ночи сидела в зале, я сидела в зале дольше всех. Я уходила самая последняя, потом еще ушла в тренажерный зал в пустой. И, естественно, мне было обидно, почему я работаю, 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 а нифига не получается. Естественно, это было сложно. И, в общем, это Пезера, Амина Васильевна и Ирина Борисовна так садятся после соревнований. Они просто готовы меня были убить, я думаю. И такие, Рита, что, что делать дальше-то? И вот тогда вроде бы очевидны вопросы, вроде бы очевидная такая ситуация. Что, ну, вот именно тогда я прозрела в том, что в смысле вы не знаете, что делать дальше? А я вообще-то типа вам верила, я вам доверялась, я думала, вы знаете. А в смысле, если вы не знаете, то кто знает? И только тогда я поняла, что... <смех> Класс, 4 месяца там примерно до Олимпиады, я только тогда поняла, что все-таки надо брать все в свои руки. Просто с детства самого девочка отличница. Рита, слушай учителя, выполняй, что он тебе говорит, вот прилежная ученица. И я всегда думала, что ты будешь слушать тренера, и если выполняешь все, что он говорит, значит, ты приходишь к этому. Но так не работает. Нужно самому подключаться, не плыть по течению. И когда ты уже профессиональный спортсмен, нужно как бы самому находить варианты выходов и решений. Потому что ты сам знаешь, ну, никто лучше тебя не знает, никто лучше эм, не поймет, что вообще произошло. И когда они вот такие сели, я тогда, я сначала вообще, у меня как упал камень с души, в плохом смысле этого слова, что в смысле, вы не знаете, это же Олимпийский год, ну, значит, мне нужно действительно брать все в свои руки и искать э, выход. И я помню, Амин Васильевна тогда, я ей, по-моему, ездила, ну, такое какое-то смутное, как будто во сне, потому что мне яркие сны снятся, и мне действительно иногда смешивается реальность со снами, что было в действительности, что нет, но я ездила к психологу, вот тогда я съездила к психологу, в ЦСК к фигуристам. И вот тут я увидела настоящего психолога, который э, дает тебе задание, и ты э, должен, как ты, ты тренируешь свое тело, так ты тренируешь свой разум, свое спокойствие, свою э, концентрацию. Это мы не привыкли это делать. Мы там привыкли чем-то там другим заниматься, там успокаивать себя. Понятно, в зале это одно, да, там физическое, физические тренировки, но оказывается, кто выигрывает на Олимпийских играх? Ну, не бывают же просто залетные пташки. На Олимпийские игры приезжают самые сильные а, спортсмены планеты. Но кто-то же ведь, а, у кого-то не получается, и кто-то проигрывает. Хотя все работали просто огромное количество времени. И вот как раз-таки на Олимпийских играх и играет фактор, э, не знаю, психологии, ну, моральной, психологической подготовленности. Твоего, твоей холодной головы и э, дрогнешь ты или не дрогнешь. Вот так, наверное. И когда я приехала туда к психологу, когда он мне начал задавать всякие задания, говорить это, а это, а вы это тренировали, и я понимаю, что мы вообще ничего не тренировали в эту сторону. Ни концентрацию, ни внимания, ничего. Это тоже мне очень сильно помогло. Потом какая-то литература, какие-то книги. Меня поддерживали люди со всего мира. Мне, я помню, писали, я помню, мне писала Наташа Гудунко. Рита, посмотри вот этот фильм, он тебе поможет, он мне помог когда-то тогда. Там. Елена Юрьевна Нефедова, вроде бы, да, там она тренирует, она наш тренер, да, наш заслуженный тренер, но она на тот момент тренировала Янджи. Все равно она помогала и до ночи сидела уже на предолимпийских сборах в Бразилии со мной, чтобы там я выполнила тот или иной элемент просто безукоризненно. 
Мне, мне помогало очень-очень много людей, меня поддерживало очень много тренеров, судей. И я видела, что все уже хотят, ну, сделай ты, наконец-то, сделай. Но потому что было, конечно, обидно, когда там к тебе подходят на интервью и говорят, ну, что, когда уже ронять перестанете, уже когда вы будете свои, своих фанатов и поклонников уже нервировать перестанете. И я такая... Такого еще интервью меня не, не брали. Хороший вопрос. Да, да, да. И, в общем-то, вот, вот эти вот месяцы перед Олимпийскими играми... Ты работала с психологом с этим? А, нет, я работала сама. И в какой-то момент, когда я читала какие-то в перерывах книги по... Я искала всякие литературы, ну, литературу по психологии. Психолог да, тебе психолог... подсказал, что с этим Да, что надо нужно работать. работать. Да, да, да. Он давал мне какие-то задания, он мне подсказал как, какую-то литературу, которую нужно прочесть. И я летела в самолете и понимаю, что я читаю эту книгу и думаю о своем, а вообще о... Сложно. А в, как... о в каком тяжелом сейчас я положении и вообще что... Очень грустная у меня была голова, очень, и семейные обстоятельства, я очень много думала о папе, и я просто не понимала, как мне все это вывести. Я просто не понимала, еще когда тренеры тебе говорят, что делать-то дальше мы будем. И мы очень тогда много-долго сидели в Израиле на сборах, потом также был чемпионат Европы э, в Израиле, предолимпийский, а он тоже очень важный, потому что кто его выигрывает, это... Э, то есть кто его выигрывает, как правило, выигрывает и Олимпийские игры. Вот, и я летела в самолете в этот, по-моему, Израиль, и понимаю, что я думаю о бренности своего бытия, и понимаю, что я прочитала э, уже, не знаю, сколько десятков страниц, ну, не с десятков, но несколько страниц, и понимаю, что я вроде бы прочитала, а не, ну, не понимаю, ну, о чем я прочитала, то есть это мимо. И тогда до меня дошло, это как одна из тоже, как бы, Мысли, которые до меня тогда дошли, что у меня же также в упражнении. То есть я отключаюсь, а потом, очну, очнувшись, вижу, что у меня добрый за площадкой. То есть ты не понимаешь, в какой момент это происходит, ты просто где-то. Я поняла, что для меня автопилот не работает, что мне нужно тренировать именно концентрацию. Но это все так же в купе с физической, с физической формой. И Забегая вперед, Ирина Борисовна Зиновка всегда говорила нам, Рита, тебе надо делать больше прогонов, Рита, тебе надо делать больше прогонов перед выступлением. Ну, потому что на тренировках у меня все получалось, потом я приезжаю на соревнования, а у меня не получается. Оказывается, я просто себя жалела, там, один-два прогона делала перед выступлением, и как бы выходила, естественно, вообще ни, никакая. И я Медвасилова все время говорила, что ты спишь, ты спишь, и меня всегда это раздражало, и, в общем... И Ирина Борисовна мне постоянно об этом говорила. Нужно делать больше прогонов. И наконец-то я сделала больше прогонов уже, <laughs> уже на Олимпийских играх. Уже как раз-таки, когда ты доводишь себя до состояния, когда открывается второе дыхание. То есть когда это твой ты вариант уже, был. Да. Когда открывается второе дыхание, когда ты... Все, ну, все уже, тебе уже все равно на страх, его уже нет, ты просто его выбил из тела, тело уже настолько разгоряченное и вроде бы уже уставшее, что ты такой, ну, тебе все легко дается, это как пластилин поначалу, ты, да, он холодный, он э, плохо мнется, он плохо реагирует на все, но потом зато ты прям классный. Ты можешь контролировать все, у тебя ясный разум, ты чувствуешь каждую часть своего тела, ты можешь все контролировать, и ты именно в сознании. Ну, как бы ты... Здесь. Да, ты, понятно, автопилот, да, понятно, что мышцы все помнят, ты все делаешь, ты это отрабатываешь миллиарды раз на тренировках, но мне нельзя было ни в коем случае отключаться. И я это поняла уже, когда... Когда я, наверное, также вот чемпионат Европы, я также первые три вида лидировала. Я начинала, по-моему, с... Я, в общем, начинала не с обрача, сложилось так, что вертушка была. Я начинала то ли с мяча, то ли с булав, я не помню. Я заканчивала обрачем? Нет, случае. я заканчивала с була... булавами, потому что я на награждение стояла в купальнике с булавами. Значит, Значит я начинала начала. с ленты. Значит, я ленту сделала хорошо. И обруч потеряла. Значит, вот так вот мяч 
сделала хорошо, была бы хорошо. И в итоге также я вторая, Яна выигрывает, и все. И потом мы начинаем практиковать огромное количество прогонов. Прям огромное. И я помню, что тогда Амин Васильевна заболела, на подмогу пришла Женя Канаева, и она просто меня подряд два, подряд три, чистый, чистый, чистый. Меняешь вид, на попе не сидишь, берешь. Образ сделала, мяч берешь, встаешь заново. Это уже подготовка к Рио. Это уже подготовка была к финальному Кубку мира в Баку. И после него через день мы уезжали в Бразилию на предолимпийские сборы на две недели и уже Рио. Все, то есть прям вообще все. И я помню, что да, мы с Женей, это уже лето было после Европы, и мы с Женей делали прогоны, 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 прогоны. После Европы, да, была Юрмала, какой-то период выдоха, вдоха, э, эти тырыксы, все дела, э, тренировки. Как раз оттуда самый яркий этот момент с тобой в одной лодке. Одну только знаю, что мы с тобой в одной команде или в одной лодке. Да. Я тебе всегда говорю, ты не бросаешь меня, а я не бросаю тебя. Мы с тобой в одной лодке. Это было перед чемпионатом Европы. Мы тогда сидели на сборах в, в Израиле, да, и Марта тогда очень много снимала. Потому что у всех был напряженный момент, да. Очень сложные были тренировки с Ириной Александровной, потому что на тот момент в Израиле Яны не было почему-то на этих сборах. Она позже, видимо, приехала, она тренировалась в Москве. И все внимание доставалось мне и групповому упражнению. И вот мы сидели с утра до вечера, с утра до вечера, но все равно не, ну, продолжало не получаться. Причем на Европе я потеряла такую, ну, я перед выходом э, делала потерю, делала потерю, естественно. Нельзя делать перед выходом потерю. Ты просто ты, ну, ты дрогнешь потом э, на выступлении. И так и случилось. Я делаю бросок, ногой не ловлю, потому что я испугалась. Я перед выходом 30 раз потеряла. Конечно, я потеряю сейчас. И мне Ирина Александровна перед выходом сказала, э, не лови ногой, войди и сделай там элемент. Я не сделала, я сделала. И то ли я засомневалась, делать не делать, делать не делать. делать, делать. В последний момент все, вылетело, окей. Ну и да, и все, подготовка перед Олимпиадой. Женя мне очень сильно помогает. Говорит, тебе нужно делать прогоны, 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 прогоны. И я вошла в такой кураж, что я могла делать подряд по 3-4 прогона, чуть ли не 5. Я тогда помню, я она сидела на соседней площадке. И потом такая, Рита, ты столько прогонов делаешь. И, а я сама от себя не ожидала. То есть казалось, что ты думаешь, ну я сейчас устану. Оказывается, чем больше делаешь, ну, ты все больше и больше нарабатываешь физику, физику, физику. Мне это очень помогло. Амин Васильевна пришла с болезни, удивилась, говорит, у тебя даже стопы тянутся. И это у тебя делается, и то у тебя делается. Говорит, да, видите, да, вот это вообще. Вот, и да, получается, что в Баку я выступила хорошо, я почти выиграла все виды. Это было удивительно, это было приятно. Это был заключительный старт перед Олимпиадой. Да, и мне было, я поняла, что мне было важно выступить там хорошо, чтобы, ну, все, это заключительный, все. Больше нет. И если бы я тоже там не очень выступила, ну, была бы доля какая-то сомнения уже в Бразилии. Мне было важно выступить в Баку хорошо. Мы приезжаем с Баку один день, на следующий день улетаем в Рио, прилетаем с пересадками, точнее, в Рио приземляемся, пересаживаемся, летим в Сан-Паулу, едем из Сан-Паула в наш город Апарисида, где садимся на сборы на две недели. С самолета мы сразу же идем на тренировку, естественно, и вечером у меня начинается жуткая рвота, поднимается температура в 39 Детка, ну здравствуйте, <смех> приехали. Саша Солдатова была тогда запасной, и она прилетела с вами. Да, Саша Солдатова была тогда запасной, она тренировалась, да, то есть она жила вместе с нами, и то есть принимала участие во всех сборах, Анна Вячеславовна была, и все были. Вот, а как бы чуть меньше трех недель до именно нашего выступления, через пять дней открытия Олимпийских игр, у меня температура. Мы приехали, все на панике, первый день лучше не становится, второй день лучше не становится, третий день лучше не становится, и мы принимаем решение ехать в Сан-Паулу, в больницу, но принимаем его где-то вообще в ночи, Вы ехать три часа. 
и Ирина Александровна, Медвасиловна и наш главный врач Андрей Абрамов на тот момент. Вот, и почему, ну, получается, в ночи, ну, потому что рвота не прекращалась, температура не падала. И потом, как мы выяснили, это было много кто, кто был в Баку. То ли была какая-то кишечная палочка, то ли что это было, вообще это был какой-то вирус. Потому что на климатизацию, для, для климатизации это было слишком жестко, да. Марта была там с нами, она снимала, и там все... Но мы не пустили ее туда, в больницу, потому что мы не понимали вообще, что происходит. И ну, я была в ужасном состоянии. Три часа нужно было ехать до этой больницы. Мы приехали в ночи, я была там под капельницами. Меня потом отпустили. И на тот момент Амир Васильевна приняла такое решение, не сказав никому. Больница была в Сан-Паулу, а в этот момент Саша был мой будущий муж в Сан-Паулу, также на сборах. И она приняла решение такое, что... Ну, Саша также приехал в больницу ночью ко мне, чтобы побыть со мной. И она такая, забирай, забирай ее скорей, завтра привезешь, приедет сама. И... Да, и знала только Амина Васильевна, Андрей, и, по-моему, даже Ирина Борисовна не знала. И Дима Дунаев знал, наш тоже врач. Ирина Борисовна тоже не знала, она все порывалась ко мне в комнату узнать, как, как у меня дела. А -а -а. Амина Васильевна ее... Не сейчас, она спит, она спит, не сейчас, не сейчас. Ну, потому что, видимо, не хотела подвергать ее. Ну, мало ли Ирина Александровна знает, там был бы ужас. И вроде бы мне... Сказала. Да, это был бы ужас. И... Хотя Ирина Александровна там с нами не была, она с утра подключалась и ну, до вечера была по видеосвязи, прям в, с кровати нас. Она ходила в душ, мы были на связи, она ела, мы были на связи. То есть она просто жила с нами по видеосвязи. Вот, главное, разве что можно было за телевизор зайти там, и спрятаться от нее, от камеры и от нее телевизора. Вот, ну, возможно, это было единственным преимуществом пряток и немножечко какой-то передышки. Ну, в общем, мне стало легче только вот спустя где-то неделю, и я вышла в зал э, в день открытия Олимпийских игр. Это было где-то 4-5 августа, где-то так примерно. И я не могла даже разминку у хореографии у станка сделать, я помню. Мы делали с Татьяной Борисовной разминку, посидели. Плие – посидели. Батман Тандзю – комбинацию – посидим. Ну, ЖТ, может, с Ронтежам Портер мы сделаем вместе. И потом опять посидим, потому что нету сил. Просто нет сил, потому что меня так вымыло, я похудела еще килограмма на два, учесть, что я была и так в да, достаточно хорошей форме. форме, да. Выбила меня это из колеи очень сильно. Прям я даже, я очень расстроилась, потому что я такая, что все заново начинать надо, в смысле. Мы эту форму, я ее растеряла, что ли, а как, а две недели осталось до выступлений, до нашего полета в Рио и вообще все это. И вот тогда вот эти все кадры из фильма, вот это все, где уже просто нет обратного пути, где Ирина Александровна на меня, Мин Васильевна на меня, уже у всех нервы на пределе. Мы уже действительно там друг друга просто видеть не могли. Еще, еще, еще. Рид, пять минут прошло. Ну, ты понимала, что тебя могли заменить или нет? Вначале понимала, конечно, потому что ну, я была в ужасной форме. Я действительно не могла от начала до конца хореографию простоять на ногах. Я не могла сделать там две-три комбинации вместе. Там, ну, я просто падала, то есть у меня вот так вот бум, и все. Но потом... Благодаря, я думаю, что в 7 утра мы приходили и до ночи были. Вот эти физические, физические нагрузки, нагрузки Ирина Александровна с меня просто не слезала, она верила в меня и а, все-таки не могу сказать, что она там активно тренировала Сашу, Саша продолжала учить там новые элементы, то есть она даже, мне кажется, я не помню, но, по-моему, она даже в контрольных тренировках участие не принимала. А контрольные тренировки у нас проходили там в... А, нет, а, мы каждый день мы тренировались по расписанию Олимпийских игр, то есть... Утренняя тренировка в 7 утра, потом квалификация, там четыре вида разом, прям с перерывами, как будет. Это ближе уже к, ну, чуть-чуть, когда время прошло. И потом вечером тоже какая-то тренировка. 
и финалы на следующий день. Вот когда финалы мы репетировали, тогда была контрольная тренировка, а зал был гигантский. Город Апарисида был очень маленьким, и что в этом городе было, это огромная церковь и огромный зал. И гостиница при этой церкви, что у нас над кроватями кресты висели в тумбе Библии. А в этом зале нам потом сказали, что Мадонна приезжала выступать. Он, он действительно гигантский был. И когда у нас была репетиция финалов, Ирина Александровна, ну, то есть весь город Апарисида к нам приходил. Для них было событие. Да, и, ну, то есть были зрители, были хлопки, был гул, то есть все как на соревнованиях это было, и все было в формате соревнований с объявлением гимнастки, с объявлением оценки, э -э все было. Но я у меня очень такими вспышками это, я помню, что Ирина Санна меня... Часто там меня очень сильно мучили над исполнением элементов, потому что Олимпийские игры там судят не так, как на обычных соревнованиях, там придираться к каждому, каждому элементику. И я помню, что э, мне фу и тест ногой вперед, вот это вот, которое я делала. Да, 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 потом, да, а потом я делала двойной, переходя в эти тюрьмы. И когда я садилась в плие, мне говорили, что у меня нога опускается. Я, наверное, я не знаю, сколько миллионов раз я скрутила этот поворот, но что вот, если посмотреть фотографии с этих сборов, у меня были бедра заклеены, потому что я просто уже не могла эту ногу держать в повороте. Ну, по логике, по идее, значит, я должна была каждый раз повышать, и, значит, к последнему повороту моя нога должна была остаться на 180 градусов. Но вот так, так ко мне именно цеплялись, цеплялись, что было все идеально. Особенно именно с лентой, вот прям особенно. Последняя шине, чтобы не на миллиметр шашка, чтобы мне засчитали целый риск. И меня даже хотели поменять этот риск. Я говорю, неделя до соревнования осталась, мне нельзя менять. Мне нельзя ставить кувырок, который я в жизни своей не делала. Я никогда в жизни не делала кувырки в упражнении. Мне нельзя на Олимпийские игры ставить кувырок в черном лебеде, в финале упражнений. Это невозможно, это... Э даже как-то ну, некрасиво, наверное, ну, как бы неуместно. Неуместно, когда ты прыгаешь же там турнан широченный, бежишь, это перехватываешь, финальный риск и кувырок. Так нельзя. Тем более, как бы такая там музыка, я никогда не делала, говорю, я не сделаю его, добиваем шины, добиваем. И там какой-нибудь элемент, фу и я не сделаю, там Ирина Александровна выключает мне музыку. А, а я продолжаю без музыки до конца упражнения. Она мне опять в середине выключает, и я продолжаю без музыки до конца, потому что мне нужно было, как я считал, мне нужно было набирать количество прогонов, чтобы я делала и набирала физику этого. Но это все и было... они все молчат и ждут, пока Рита закончит без музыки. Но это все было через а, веру в тебя, то есть а, тебя не обостряли ваши отношения там с Сашей, например, говорили, или ты, или Саша? Нет, есть... Ирина Александровна уже предпринимала все меры, она говорила, да, я отправлю Солдатову, она при принимала психологические меры, говорила, что обосрешься на Олимпиаде, будешь кепочкой лицо прикроешь, будешь, когда всех будут на Олимпиаде в аэропорту встречать, ты будешь через черный вход выходить, чтобы тебя никто не увидел, чтобы тебе стыдно не было. А для меня это был самый большой страх. То есть я знала, что такое поражение. Как раз таки поэтому я и говорю, что весь тот опыт, который был пройден, все эти сложные соревнования, все эти сложные, э, все эти потери, все эти э, не просто потери, а на чемпионатах Европы и мира, они так просто бесследно не прошли. Я понимала, насколько это больно, насколько это сложно, и насколько я не хочу этого повторения. И я старалась сделать все, чтобы этого не случилось на Олимпийских играх, вот и все. Потому что я знала, как это больно, я знала, как его опускаться на это самое дно, и мне этого не хотелось. И благодаря этому опыту, наверное, который я держала в голове, который стимулировал меня работать, работать все больше и больше и больше, искать варианты выхода из всей этой ситуации, наверное, этот опыт не прошел бесследно. Плохой опыт тоже, опыт как показала практика. И да, и мы, в общем, на всех этих олимпийских, предолимпийских сборах просто убивали друг друга. Много чего не получалось. Я постоянно роняла, постоянно были придирки. Но э, я помню день, когда Аля Мустафина стала олимпийской чемпионкой. Ой, меня это так вдохновило, меня так это зарядило. 
я подсознание думаю, вот, вот бы и мне так. Ну вот что? Ну что нам надо делать? Ой, и что я только не делала. И всякие, да, и ОФП в номере, и да, мы с утра до ночи тренировались в зале. И я тренировала, пыталась тренировать свою психологическую выносливость, и тренировала свою концентрацию, и э, пыталась, э, я прочитала, э, что можно, это, ну, тоже ты берешь какие-то вещи из медитации, хотя тогда, как и медитации, что вообще, какой-то буддист ценный, вообще я не про это, мы тут вообще-то серьезными вещами занимаемся, вот, но... Оказывается, полторы минуты ничего, ни о чем не думать, это очень сложно, сосредотачиваясь только ну, там, на секундной стрелке. Я тренировала свое дыхание, пытаясь с каждым днем все больше и больше задерживать свое дыхание, потому что это тоже важно и нужно уметь и правильно дышать во время упражнения, потому что это же кислород и в мышцы, и все-все-все это. И, и, и с каждым я прям записывала, я вела дневник задержки своего дыхания, и э, мне, я замечала прогресс, то есть я там с каждым днем все, ну там, увеличивала, увеличивала время, и это мне помогало также для моей выносливости, вот и все. То есть я делала из себя такого универсального солдата, который э, тренирует со всех, все, сторон, со всех сторон, потому что я просто боялась... Э, допустить что-либо не то на Олимпийских играх. И уже когда прям вот нам оставалось вообще несколько дней на, э, до отъезда, Амин Васильевна, она уже не знала, как мне помочь, она мне сказала такую фразу, которую я помню до сих пор. И я прям помню, вот сейчас, как я стою на ковре, она передо мной, там такой стол был, как он, ну, полусудейский такой, она за ним сидит и говорит, Рит, я... Э, я на Олимпийских играх была четвертой, и я... Помню этот день как худший день в моей жизни. Я не хочу, чтобы это было, чтобы так же было и у тебя. Я хочу, чтобы ты сделала сейчас все для того, чтобы ты этот день вспоминала как лучший день в своей жизни. Ой, я тогда расплакалась, я тогда мне так это засела, я действительно об этом думала, действительно самый большой страх был не то, что я проиграю, а то, что я именно не, сделаю, что не что. сделаю что-то, буду всю жизнь там винить себя, потому что я знаю, как это больно, я знаю, как это плохо, я знаю. Ладно, на чемпионатах Европы и мира у меня была возможность это как-то исправить, но на Олимпиаде я уже этого не сделала. Я держала у себя это в голове. И я думаю, что как раз-таки в этом была моя сила, в отличие как раз-таки от Яны, которая привыкла побеждать, даже когда она теряет. И... Как раз таки у Яны случилась такая же потеря нелепая, как у меня на чемпионатах мира. Как раз я таки, не мне судить, но да, была стопа, было все. И... В общем, у Яны случилось то же самое, что у меня было на мире там, или на Европе. Но на Олимпийских играх, да, я когда закончила, когда мы выступили с упражнением с лентой, я... Смотрела всех дальше. Я смотрела всех дальше, потому что по регламенту все, я не имела права заходить на разминочную арену. Я садилась на стул, и все. То есть уже Амин Васильевна принесла мне костюм, аккредитацию, все. Я вот смотрела все Олимпийские игры. Но я так, да, я перепрыгнула сильно. Но в целом там было уже все понятно, что да, мы дотренировались, Хотя и последние тренировки не были самыми там, идеальными на предолимпийских сборах. Мы прилетели в Рио. Но в целом я уже была настолько там такая спокойная. Там ждал меня Саша. Ну это да, это отдельная, отдельная история. Саша отвыступался, и он меня ждал. Получилось уговорить Олимпийский комитет остаться, потому что все пловцы уже улетели. Но олимпийцы имеют право оставаться вплоть от начала до конца. Просто это идет уже последнее слово за федерацией там, и олимпийским комитетом, кто привозит именно твоей страны. В общем, он остался, и когда я приехала в Рио, я была очень спокойна. 
настолько спокойно, что мне уже было даже страшно. И Настя Близнюк мне заходила, когда в комнату накануне квалификации, накануне выступления, я прям, как, как вчера помню, что я говорю, Настя, я вообще не боюсь. Мне от этого страшно, что мне не страшно вообще. Такого не может быть. Обычно, ну, легкий мадраж должен присутствовать, потому что и ком ну, такого коматозного состояния не должно быть. Ну и полного штиля, расслабона тоже вроде бы не должно. Ты же должен быть мобилизирован, ты должен понимать, что сейчас тебе выходить и собираться. Но она меня тогда успокоила, она мне пожелала удачи, сказала, что у меня все получится. И вот на следующий день началась там просто очень-очень сложная квалификация. Не знаю, почему э, такие были правила, потому что в Лондоне девочки выступали обруч мяч, день отдыха, на следующий день была в лента. Или, в общем, они делали обруч мяч, на следующий день, по-моему, была в лента, выходной и финал. У них было это очень раздроблено. И почему-то у нас было каким-то странным образом, что квалификация с утра и до самого вечера. До самого. То есть у нас между видами было по полтора часа перерыв, обруч – полтора часа перерыв, мяч – три часа перерыв, булавы – полтора часа перерыв, лента. И вот весь, весь день, а на следующий день в 7 утра утренняя тренировка, в 10 финала, там в 10-11 в уже финалы начинались. И у нас была запланирована на финал тренировка утренняя, а я, а я очень негодовала, думаю, ну перед смертью уже не надышишься, ну куда, зачем в 7 утра, ну сон же лучшее вообще восстановление, мне он нужен был, потому что после квалификации мы верну, там, по-моему, допинг-контроль был, я уже не помню. Я вернулась домой, нужно было еще к врачам, и я, по-моему, легла спать, ну, где-то в первом часу ночи, а вставать вообще рано. И, в общем, после квалификации... Я же потеряла, я потеряла булаву, и у меня есть этому объяснение, почему Купальник я это сделала. поэтому поменяли или нет? Ирина Александровна, да, сказала поменять, а, потому что я всегда, все контрольные тренировки на предолимпийских, я была в красном купальнике, но он вообще считался запасным, то есть мне его было не жалко, я в нем тренировалась и делала все виды в нем, он как был запасным. И тут Ирина Александровна говорит, а почему вы надели розовый, а почему вообще, что это такое? Я говорю, ну, у нас розовый была в обмотаны, мы его берегли, и это. Но и она сказала, как бы с точки зрения суеверия, мне его поменять. Мне было все равно. Но, но это в итоге всех заинтриговало. Да, но в итоге, ну, конечно, я выступала с розовыми да. булавами в красном купальнике, но было неплохо, эти цвета очень хорошо сочетаются. Но да, да. И... Uh, так как я никого я не знала, кто как выступает, я не знала ничьи оценки, и я, получается, обруч, я чисто, мяч чисто, и тут три часа перерыв, и я думаю, ну, сейчас отдохну. И вроде то туда, то сюда, и Амин Васильевна мне говорит, Рита, ты там уже там вот через столько человек. А я такая, в смысле? А я только купальник переодела и вернулась. И мне не хватило этого времени, чтобы... Я, а я остыла, я снова, и мне не хватило опять раскочегариться, это у нас называется. И у меня же просто из руки она так. Эмин Васильевна такая после была такая. И Ирина Санна мне по видео такая. Ну ничего страшного, главное в десятку попасть. Я такая, в смысле в десятку? Я это думаю, цель. Ну все, ну все, думаю. Сейчас, если ленту еще не сделаю, ну все. Рит, ты боялась в финале плохо выступить? Ты сейчас в финал вообще не попадешь. Это... Потом я делала ленту, оказывается, что я выигрываю квалификацию. Я такая, а как это случилось? Я же потеряла булаву. А потом оказывается, что все теряли. За площадку, там, я, оказывается, в двух там, видах тоже там рядом с собой. Все, оказывается, вообще. Я потом пересмотрела квалификацию уже после Олимпийских игр. Я такая... Не могли раньше же сказать, ну, сказали, что Рита там, ну, там всех трясет, тря... всех вообще телепает, нормально, соберись, ленту так сделай, можно. нормально. И в итоге я, да, закончила, завершила, выиграла квалификацию, тот, кто выигрывает квалификацию, тот открывает э, финал Олимпийских игр. Так было в Рио, не знаю, как раньше. Ну, вот такая же ребьевка. Там прям это было известно заранее. Есть, такая же ребьевка, без имен, без всего, но тот, кто э, ранкинг номер один, он Повезло. открывает финал. Хотя очень странно. Ты, если выиграешь квалификацию, вроде бы ты должен финал завершать. Это логично. Но не открывать финал Олимпийских игр, когда еще все шастуют по трибунам, пахнет попкорном едой, судьи еще какие-то вроде еще не сосредоточены на тебя вроде смотреть. 
и ты вообще не знаешь, когда тебя вызовут. Ты такой, ну, ну Трансляция еще не началась. Да, но, но перед тобой никто не выступает, и ты не понимаешь вообще, Сколько? что. Это ужасно. Это ужасно сложно. Это сложнее, чем выступать второй, третий, там, ну и дальше по накатанной. Это жутко неудобно, я могу сказать. Вот. Но финал, финал был уже таким обруч очень нервным. Я прям видно, что я тряслась. Видно, что ты такими ручками все ловила, все это. Но главное было там типа все чисто ровно сделать. А потом уже более-менее, более-менее на булавы я перед самым выходом переклеивала пластырь, на ленту я перед самым выходом переклеивала пластырь, потому что было очень влажно. Но могу сказать, что это были одни из самых сосредоточенных, самых осознанных и самых спокойных соревнований в моей жизни. Даже чемпионат мира предолимпийский, именно сам процесс именно выступления вот перед помостом, вот выступление, после, вот, вот весь этот процесс уже, когда ты там, было супер спокойно, прям классно было. Но потому что еще потому что я делала сколько прогонов, я делала 6-7 прогонов перед обручем, перед выступлением в полную с силу, в полную силу с прыжками, со всем мяч. Я делала, Мелитина подала протест, мне пришлось сделать еще несколько лишних прогонов, потому что Мелитина задержала, получается, все, и там еще время лишнее добавилось. А я делала прогоны, чтобы просто страх, у страха не было времени проникнуть в мою голову вообще. Я этими прогонами работала. выбивала просто хоть какую-то малейшую мысль о чем-то. И получается с обручем 6-7, с мячом там 8-9, с булавами также, и с лентой тоже. Я не знаю, сколько в общем количестве я сделала прогонов. Амина Васильевна, особенно как-то велась она на Олимпийских играх или нет? Нет, она была также спокойна. Нам повезло, мы были с жеребьевка так совпала, что я была на площадке с Каролиной Родригес. То есть по два спортсмена было на площадках, а там было около вообще... 11 ковров, если не больше. Ну, там в ангарах таких, и у каждого, то есть, своя площадка. И... А тренер Каролина Родригес всегда за нас болела, и она э, всегда нас поддерживала. И так получилось, что вот мы вместе и на финале были. были. И было, ну, прям очень спокойно. Все четко мы выполняли. Я заканчиваю обруч, мне выносят купальник, я там за минуту его передеваю, выхожу, минуту сижу, продолжаю прогоны. Все было четко, 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 четко. А мне это было очень важно. То есть я не люблю никакого отклонения от плана и не люблю вот этих вот импровизаций вообще. И я не знала никакие оценки, я не помню вообще свои оценки, я не знала, кому какие ставят, я не знала, кто как выступает, потому что у меня был четкий свой план, я делаю прогоны, я не думаю, прогоны поменяла, прогоны поменяла, вот так вот, все. Мне даже когда оценку там ставят, я уже там четко быстро, все, мне выносят там купальник, я сразу же там в ближайшем там раздевалке переодевалась и шла. Это было прям настолько четко сработано, я даже перед выходом, я просто как робот, прыжочки на прямых ногах, полупальцы встала, в полотенце поговорила, э, все, пошла. А Рензан все время так. с вами была на связи? Да, но не до такой степени, как сейчас в Токио с Аришей и Диной, до такой степени, что она была в наушнике, и девочки делали с ней прогоны в наушниках, не до такой. До... Прогресс тогда еще до этого не дошел. У нас были проводные наушники. И что мешало вам да, делать прогоны в этот момент? Да, да. И... Ну да, постоянно. Но у нее было миллиард экранов, выступления, экран с групповичками, экран с Яной, потому что Яна была на другой площадке, и экран со мной. Вот так. Ирина Борисовна была э, со мной как э, связующий. Э, она была, как бы она э, присутствовала в моем всем, на протяжении всего выступления, она была со мной. Э, у Яны, по-моему, был э, Димка, у нас врач. Или, а, у Яны, может быть, Андрей был, и Дима, у групповички. Ну, то есть всех были распределены, у всех распределены, у всех были свои роли. И, в общем, все, все было слажено. Да, работа. да, да. И когда уже лента, я не знала о Яне потере. Амин Васильевна знала, Арина Александровна знала, они мне не говорили. Не знаю, как бы все сложилось, если бы они мне сказали. Не знаю. Хорошо, что они меня хорошо знали. И не говорили. Ну, и приняли такое решение не говорить, потому что я, ну, там, по-моему, спала третья или какая-то, и я в тот момент то ли переодевалась, то ли что, то есть я не слышала вот этого, 
на весь зал. То есть я даже и подумать не могла, что что-то случилось. То есть ты с чистым вообще, сознанием выходила вообще, в своей работе? Вообще, да. Я все, настолько, там я же так все иск... срослось как-то. Ну вот. И я настолько искренне радовалась, что это все закончилось вообще на благо... благополучным образом. Вот когда ленту я закончила, что все, я сделала все, что могла. Ну да, могла там образ чуть, -чуть, чуть поувереннее. Ну, простите, я открыла финал Олимпийских игр. Вот. Но в целом... Мы настолько были рады, я, я искренне удивилась, когда увидела у Яниной оценки цифру 2. Вот вообще, я не ожидала. А с трибун мы только сели, и тогда Нета Ривкин, мы очень близко общались, продолжаем общаться, Соломе Пажава, все их тренеры наши, тоже близкие люди, которые нас всегда поддерживали. Мы сделали ленту, и они нам с трибун, вы первые, вы первые. А мы такие, класс, класс, супер. Мы не понимали, что они говорят. Я не знаю, Минвасил, я так да. до конца не поняла, она в курсе была или не в курсе. Она вроде бы и в курсе, а вроде не в курсе. Все-таки актерская семья. Там вот, она... видимо, да. Они нам с трибуны вот, мне показывали, что первые. Я такая, ну, спасибо, классно оценили мою работу. Ну, Первая быть... выступила, молодец. Да, 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 молодец, здорово, классно. Там, может быть, они мне говорили, что ты там должна, должна. Я не знала ни о чем, когда я вижу... Вот этот кадр я не, ну, не вижу, они сидят как бы там за нами в кисон край. Я посмотрю на экран, я вижу оценку, вижу вот эту вот жирную цифру 2, как этот лебедь. Вот. Я такая, на Амин Васильевна, у нас это стало, на нее. Это вообще, это было... Вообще я обожаю я вас поняла. пересматривать в этой зоне, вы там такие счастливые, когда... Но... Вы сидели, болтали, мне кажется. Это... Да, это, но на самом деле я пересмотрела вот все так вот полностью снова погрузилась, когда сейчас перед Токио я сделала такой в Инстаграме марафон воспоминаний, потому что еще пять лет прошло, и я наконец-то решилась опубликовать те неизданные материалы от Марты из документального кино, которое они снимали. Вообще удивительные моменты, которые... Не каждому дано испытать, а еще и запечатлеть это на камеру, чтобы у меня это было на всю жизнь, как Саша бежит и обнимает Амин Васильевну, а потом Амин Васильевна меня там из зала выдергивает, и я Сашу лечу к нему, он мне говорит, я же тебе говорил. Ой, и я, я обожаю, а я обожаю, да, и... Да, это невероятно. И у меня остались кадры, где Саша метается с трибуны на трибуну, входит, выходит, уходит. Вот, вот так, тут так сядет, то туда, то на лестницу, то туда, то сюда. А снимать нельзя было, и Марта как-то вот подпольно его там, то там, то тут. И я его очень прекрасно понимала, потому что я сама за, ним, за него так болела, но просто финал чуть дольше длится, нежели чем 200 Запуск. метров кролем, да, или там эстафета. Напряжение чуть подольше приходится испытывать, поэтому это все, все невероятно. И я рада, что это вообще произошло со мной, и награждение было все как во сне. Ирина Александровна не была с вами на соревнованиях, она всегда была с вами на связи. Какая ее реакция была, что она тебе сказала после твоего отличного такого выступления? Она мне сказала по телефону, поздравляю, ты выиграла Оскар. Вот так. И это было действительно символично, потому что упражнение черного лебедя было одним из самых сложных упражнений вообще в моей жизни в целом. Оно было сложным не только физически, но именно эмоционально. И я проводила эту аналогию что Натали Портман играла в фильме «В черный лебедь», и я как раз-таки выступала под эту музыку, не под классическую версию Чайковского, а выступала под именно саундтрек к этому фильму. И э, когда у меня запало в душу, когда я смотрела этот фильм, когда она в конце падает и умирает, и говорит, я достигла совершенства, я мечтала сделать так же. Не умереть, конечно, но, 
так же упасть и все, отдать все свои силы. И Натали Портман тогда и выиграла и получила номинацию «Оскар» за эту роль. И это было для меня очень символично. И мы проводили с Ириной Александровной эту аналогию. И в целом это характеризовало весь мой, наверное, вклад, весь мой труд именно в то искусство, которое мы старались показать на ковре. Искусство в спорте. Достигнуть совершенства. Угу. Хотя совершенству нет предела. Я все равно была несовершенна. Вот такие мы самокритичные люди, спортсмены. Олимпийские чемпионы. Каждый раз спрашивают все, что ты чувствовала в тот момент. Но это вот абсолютное счастье на тот момент. Вот прям то счастье, которое ты хотел бы испытывать снова и снова. И вот почему спортсмены возвращаются все снова и снова. Не каждый может смириться с тем, что он больше не испытает таких чувств. Наверное, так это можно объяснить. Таких чувств в спорте, я имею в виду. А то мы, испытав такие чувства, пытаемся и в жизни делать так, чтобы быть таким же счастливым. Вот.